Doki Doki. Doki Doki, allora, cosa facciamo oggi? Questa è una domanda interessante. L'altra volta abbiamo finito il gioco, ok? Eh, però ci manca roba. Ci mancano, al di là dei segreti, ok? Eh, quello che ci manca principalmente sono ovviamente le storie secondarie, che qua non... le storie secondarie sono episodi di amicizia non legati agli eventi al gioco principale. Per sbloccare tutte le sei storie secondarie prova a scrivere poesie per i diversi personaggi e guardare le loro scene speciali. Però questa cosa la... adesso la do... non possiamo farla adesso perché ci manca roba. Quindi eh, io ho un dubbio perché potremmo... Sì, l'ho finito, ma non l'ho finito. Cioè, perché? Potremmo ricominciare, perché adesso possiamo ricominciare con la, con la nuova partita, e semplicemente provare le altre route, comunque raggiungendo lo stesso finale, ok? Però vedere magari cosa succede eh, se, se stiamo con, Sai con, sì, con Sayori, se, cioè ne abbiamo lasciate due, noi abbiamo puntato sempre Yuri, no? Quindi possiamo vedere come vanno a puttane le cose con loro, che è comunque una cosa che non abbiamo fatto. Non si possono cancellare gli altri personaggi, abbiamo già provato la volta scorsa, non si possono cancellare. Eh, ci sono protetti file, quindi niente. Eh, oppure, il volume com'è in tutto questo? Perché non ho controllato, non sembra a posto. Eh, oppure proviamo il good ending. Per fare il good ending uh, bisogna fare nuova partita, tra l'altro carica partita, no infatti non ho niente, eh, bisogna, ho visto, eh, fare tutte le route, però fermarsi prima eh, che ci sia il fattaccio. In questo modo, eh, dopo che si arriva alla fine, succede una cosa diversa, quanto ho capito. Miriam, grazie mille. Ah, Cletson, buon sabato anche a te, buon sabato, buon sabato. Esatto, c'è cioè, Sayori e Natsuki che non ce le siamo cacate, eh, quindi ditemi voi, cioè preferite che facciamo quindi, posso che facciamo tutto, ma prima facciamo quindi finta di niente e proviamo con le altre ragazze per vedere cosa succede a loro e poi la prossima volta facciamo il good ending, andando veloce ovviamente perché sarebbero cose che abbiamo già visto, penso sia la cosa migliore. Cioè, secondo me è meglio che stavolta facciamo le cose che non abbiamo mai visto e poi il good ending andiamo spediti perché tanto è tutta roba già vista, perché tanto comunque ci dobbiamo fermare prima che. Quindi non vedremo nulla di nuovo. Farai da sottofondo alla mia camminata in mezzo alla neve, la quale è ormai arrivata a mezzo metro. Interessante. Ok, quindi possiamo... Allora, facciamo una cosa. Adesso ci facciamo... Quanto suona male? <ride> ci facciamo Sayori. Vabbè, adesso facciamo le route ehm, che non abbiamo fatto, quindi giochiamo normalmente. La prossima volta facciamo il good ending, non so quanto ci metteremo, però forse non tanto se schippiamo. E poi vediamo i segreti, magari vediamo un video su YouTube che li raccoglie tutte e facciamo prima sti cazzi. E ci sono anche le storie secondarie. Secondo me è la cosa migliore da fare, secondo me è la soluzione migliore. Ci facciamo le studentesse attempate. Eh sì, ma il file con le parole non ce l'ho a portata di mano, non importa. Cioè, non, non è così difficile alla fine. Le maggiore, maggiorenni, maggiorenni, maggiorenni. Eh no, non è che voglio, no. Natsuki mi fa molta ansia, però comunque è curiosità. Anche perché penso che poi basti, eh, per resettare tutto, basta andare nei file e fare reset. Cioè facendo reset comunque cancelli tutto di nuovo, quindi non dovrebbe essere un problema. Per chi diceva prima cancellare personaggi, vedete, non si può. Tu puoi cancellare, credo, solo Monica. Monica la puoi cancellare. Però vedete, non si possono cancellare gli altri personaggi, quindi non ci sono cose incrociate particolari. Quindi allora facciamo così. Questa volta vediamo, vediamo le, le run... Andremo un po' più veloce perché comunque l'inizio tipo sarà uguale. Ah, il, il tuo nome. Cambiamo nome? Cambiamo nome? Monica mi giudica, sì, sì, sì. Però Frau ha fatto... No, Luca Bestia, d'accordo. 
però Fraus lo so che ha fatto il video però Fraus l'ha fatto sulla versione originale del gioco quindi non so credo che pl il plus abbia cose nuove quindi nel caso andrei a cercare un video magari magari ci vediamo quello di Fraus e poi vediamo le cose nuove del plus perché credo che il plus qualcosa aggiunga Luca Bestia ci chiamiamo? Perfetto, va bene ragazzi, allora abbiamo fatto il power up, quindi ci chiamiamo Luca, Luca Bestia, <ride> Luca Bestia, perfetto, siamo tutti d'accordo? A due B dite, avete ragione, meglio così? <ride> la forma finale New Game Plus ragazzi New Game Plus Allora <ride> Dunque Vabbè qui Abbiamo già fatto Quindi facciamo Sono le bellissime ragazze Guardate come vibrano È stato velocissimo. È stato velocissimo. Ma forse riusciamo a fare tutta una live allora di sto passo. Cioè, ci ferviamente adesso sarà... Adesso no, perché comunque adesso rallentiamo perché ci saranno le cose nuove. Allora. Chi facciamo prima? Sayori. Allora, vediamo Pigrizia. Lo sapevo. No! Tramonto. A lei piacciono le cose un po'... Uh, capito? No, merda! Merda. È difficile lei. Difficile lei. Allora, salviamo prima. Sì. Cazzo, salvo prima. Posso guardarmeli su, su internet, però è barare. Per fare prima. Se io scrivo Doki Doki, Sayori, Wars. Eh, esatto. Sì, sì, no, mi devi... Allora, Sayori. Sì, è ora di scrivere una poesia. Così non vi faccio perdere tempo. Vogliamo... Noi vogliamo vedere la roba. Però questi sono in inglese ed è una lista di merda, in realtà. Allora, Batosta. So e eh, vabbè. Calzini? Niente. Vabbè. Mm, è proprio una lista di merda questa qua Cioè l'avrei voluta Non c'è in verticale Ecco, magari eh oh, oh, oh. È che so Il fatto che siano in lingua diversa Mi fa un po' eh, Love, lazy, loud, love, lucky Marriage, memory, misery, misfortune Music, nature, ocean Pain, party, passion, peaceful, play Prayer, precious, promise Promise, Rainbow, Rain Cloud, Romance, Rose, Sadness, Scars, Shame, Silly, Sing, Smile, Sparkle, Special, Sunny, Sunset, Sweet, Tears, Together, Tragedy, Treasure, Unrequited, Unrequited, Vacation, Warm, warm Wonderful. Eh, eh, non me lo ricordo, Calvario. Eh, oh, cosa è che... Allora, di, 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 scusate, non vi sto guardando, sto guardando la lista in questo momento. Ok Carcere, spaccato, celestiale Ballo, va bene Fatu Agonia Agonia non c'è Ma perché non la fanno? Ah no, ce ne sono anche altre Ma perché non la... Ah ok, il list Sono scemo, ho letto solo una, una colonna Scusa, sono rincuionita Dark Ok 
Cura marshmallow, emozione. Familiar fear. Canticchiare. Nature. Parco giochi. Joy, happiness, art. Recitare, lo sapevo. Rifuggire, fantomatico, ansia. Ansia non c'è. Ansimo non c'è. Amicizie, no. Ardore non è. Immortalità, fantomatico, infanzia. Secondo me infanzia è... Esatto. Triste. Esatto. Contagio vertigine safari. Perché dovrebbe esserci il safari? Vabbè, le piace. Secondo me ricordi c'è. E infatti ricordi. Papà, papà. Papà non c'è. Papà pesce a lei. Cavolo. Anime, sì. B Bermuda. Va bene. Mm. Sfortuna. Abbiamo fatto così, perfetto. Vabbè, ormai abbiamo fatto, non direi, mi guardo la lista. Capisce lei? Romanesco. Uh, cavolo, avevamo fatto quasi... Quasi perfetto. Ok, dalle, vabbè, scusate. Ok, era di cattivo gusto. Questa era di cattivo gusto, scusatevi. Sono stata una brutta persona. Allora, questo è tutto uguale, ma lo salto, ho paura a saltarlo, ah oh, oh, sì sì sì, il manga sono letteratura, Luca Bestia fa sempre del suo meglio, <ride> Una volta hai dato quasi fuoco a casa tua. Anche tu puoi diventare una buona amica di Luca Bestia. Saori ha dato un'importanza che non merita. Questa cosa l'avevamo vista già, infatti c'è il salto attivo. Ho paura, ho paura a fare salta. Come fa a essere così adorabile? Sì, sì, sì. Vediamo. Siccome mi fido poco, voglio arrivare al punto che è diverso e vedo se il salta si blocca. Hanno invitato un trapper nel club di lettere. Eh, esatto, ok, va bene, funziona. Perfetto, perfetto. Vedete? Adesso il salto è grigio. Ok, quindi possiamo andare tranquilli. Accidenti, oggi nessuna vuole essere disturbata. Mi accascio sul banco più vicino. Come si, as come si aspettano che mi appassioni alla letteratura stando tutto solo così? Avrei il libro che mi ha dato Yuri, ma sono stanco per leggere, mamma mia. Potrei anche addormentarmi. Chiudo gli occhi e finisco per origliare la conversazione tra Sayori e Monica. Ma rischiamo una figuraccia davanti agli altri club. Ah, beh, non possiamo arrenderci. Il festival è la nostra occasione per mostrare a tutti cos'è davvero la letteratura. Il problema è che l'idea di un club letterario sembra ostica e intellettualoide. Ma non è affatto così. Ci serve solo un modo per dimostrarlo a tutti. Qualcosa che parli al loro spirito creativo. Questo però non risolve il problema. Cosa vorresti dire? Anche se ci inventiamo qualcosa di fantastico non verrà comunque nessuno perché è un evento letterario. Mamma mia, è tristezza. Quello che ci serve è un'idea per attirare gli studenti. Al loro spirito creativo penseremo quando saranno qui. Vabbè, eh, i cupcake. I cupcake. Sayori sta prendendo la cosa davvero sul serio. È raro sentirla così decisa. Forse possiamo... Eh, appunto. Ad esempio... Prince of House... 
Taurinorum Grazie Perché mi fate questi nick difficili? Io mi aspetto che qualcuno si fa un account apposta E poi si chiama E spera che io lo legga Beh ad esempio Cupcake Ah ok va perfetto apposta Bella idea A Natsuki piacerà senz'altro Natsuki è la regina dei Cupcake È perfetto non è per questo che l'hai suggerito, vero? I cupcake poi parlano al mio pancino, che il mio pancino creativo. Ma sono io, sta parlando di me. Vada per i cupcake. Tra l'altro non dare Monica con la gocciolina. Ho fame. Ma sono io. Comunque non abbiamo ancora deciso i dettagli dell'evento. Vi aumento un po' il volume, così sentite la musichetta. Aspettate, eh? Ok. Comunque non abbiamo ancora deciso i dettagli dell'evento, ok? Mi sorprendo a sorridere. Sayori non si smentisce mai. È proprio questo che ammiro di lei. La differenza di me è che non trovo mai una motivazione. Se Iori si lancia nelle cose e le realizza. Sarà per questo che lascio che si mischi nelle mie faccende. Chissà come sarebbe vedere il mondo con i suoi occhi. Ma che, che, che cavolo! Apro gli occhi e non vedo altro che il viso di Sayori. Quasi cado dalla sedia. Eh, scusa! Aspetta, ritiro le mie scuse. È colpa tua se dormi in quel modo. Questo non è il club del sonnellino. C'è un club del sonnellino. Hai fatto ancora le ore piccole? Eh? Ora che sei un club avrai meno tempo per gli anime. Ti ci dovrei abituare. Non ti la voce così alta. Mi guardo le spalle per assicurarmi che Monica non abbia sentito. Ma manco avesse detto i porno. Così impari ad ammazzarti di seghe. Ma che... Ma che... Però è vero. Sì, lo so, lo so. Ti preoccupi sempre per me, Sayori. È quello che so fare meglio. È proprio quello il problema. E a te chi ci pensa? Va di più a me che a te stessa. Continui ad alzarti tardi tutti i giorni, vero? Eh? No, non tutti i giorni. Non sei molto convincente. Quante volte sei stata in orario la scorsa settimana? Eh, un segreto! Lo sapevo. Dai, almeno dammi il beneficio del dubbio. Non posso. Non posso. Dai, Sayori, ce l'hai scritto in faccia. Eh? Sayori si guarda tutti... Ma se ci c'è... Io boh. Scritto dove? Stamattina andavi chiaramente di fretta. Guarda i capelli tutti scompigliati. Ah! Faccio scorrere le dita fra i capelli di Sayori cercando di lisciarli. Ci, ci vorrebbe davvero una spazzola. Ho solo dei capelli difficili da tenere in ordine. Non ci casco, non sono solo i capelli. Guarda, è anche il fiocco storto. E proprio qui sul colletto è una macchia di, dentifri di dentifricio. Cerco di pulire la macchia con un dito, ma la smetti? Ma non se ne accorge nessuno. Certo che sì. Non te lo fanno notare per non metterti in imbarazzo. Ma è un mostro! <ride> ma, ma è un mostro! <ride> Poi, vabbè. Oh, oh, io, io mi lavo i denti prima di vestirmi comunque. Non so voi. Però vabbè. Per fortuna io non mi faccio problemi. Che cattivone. Hai anche la giacca a sbottonare. Porca puttana. Davvero, Sayori, fai schifo. Perché credi di non avere ancora un ragazzo? Ma... Ma è, ma è un incubo. Questo, que, ma questo ragazzo è un incubo. Eh? Questa è proprio cattiveria. Scusa, ma dopo mi ringrazierai. Comincio ad abbottonare la giacca dal basso. Quando vedrai come ti migliora il look cambierai idea. Ma. Ma. Che buffo. Che cosa? Beh, stavo solo pensando a quanto sia strano avere un amico che fa questo genere di cose. Beh, si pare una madre. Eh? No, non dire così. Così lo farei sembrare strano anche a me. Sciocchina. Fa lo stesso, sono felice che le cose fra noi siano così. E tu? Ah, anch'io credo. Ehi, stai attento, quel bottone rischia di saltare. Perché questo è così difficile da chiudere? Perché sulle tette. Faccio fatica a chiudere del tutto il bottone. Ma è della tua taglia almeno? <ride> Quando l'ho comprata sì. Ah, se ogni tanto la chiudessi ti saresti già accorta che non ti sta più Perché stai sorridendo? Vuol dire... Ma... 
Vuol dire che mi sono cresciute ancora le tette! <ride> Ma cosa sta dicendo? È fuori controllo! Non si l'ho detto voce! Che ride! Comunque, ora sto molto meglio, perciò... Ah, perché vedere la giacca di Sayori abbottonata mi fa sentire così strano? Io boh! Io boh! Ma mi soffoca! Cosa sta succedendo? Uh, non ne vale proprio la pena! Sbranghete! Subito Sayori ritorna a sbottonarsi la giacca. Ah, così va molto meglio. Bonk, esatto. Sayori allarga le braccia e fa una piroetta. E così se la tengo sbottonata non troverò mai un ragazzo, eh? Che razza di logica sarebbe? E perché lo dici come se fosse un bene? Perché se avessi un ragazzo non ti lascerebbe fare cose del genere. E comunque ti prendi cura di me meglio di chiunque altro. Perciò la terrò sbottonata. Smettila di dire queste cose imbarazzanti. Eh? Non ho detto niente di imbarazzante. E eh dai. Beh, comunque, pensa solo a svegliarti un po' prima. Solo se tu ti decidi di andare a letto prima. Va bene, va bene, affare fatto. Okay. Siamo davvero più bravi a prenderci cura l'uno dell'altro che di noi stessi. Uh, sì, credo di sì. Uh, allora forse dovresti venire a svegliarmi la mattina. Ah. Ah. <ride> Stai ricominciando, Sayori. Ah, oh, ma stavolta stavo scherzando. Non è vero. Accidenti, a volte con te non si capisce proprio. Ok, gente! <ride> a posto, cock block. Ah? All'improvviso Monica richiama l'attenzione. Che ne dite di condividere le poesie che abbiamo scritto? Evviva! Luca bestia, non vedo l'ora di leggere la tua! Sì, anch'io. Non riesco a fingermi entusiasta, ma Sayori com va comunque a prendere la sua poesia. A proposito, ti sei ricordato di scrivere una poesia ieri sera? Uh, sì. Non mi sento più così rilassato. Ora che non sto copiando più Yuri, perché noi eravamo più tranquilli, eravamo più scialli la prima volta, perché copiavamo lo stile di Yuri, quindi eravamo a posto. A questo punto farebbe meglio a tenerla sveglia tutta la notte. Non posso credere di aver consentito una cosa così imbarazzante. Non mi sentivo molto ispirato, non ho mai fatto nulla del genere. Sì, ma perché noi imitando Yuri scriviamo comunque delle poesie fin troppo impegnate, mentre probabilmente se imitiamo Sayori scriviamo schifezze. Perché lei magari ha il suo stile, noi però le imitiamo e facciamo cacare. Beh, ora che sono tutti pronti, perché non trovi qualcuno con cui condividerla? Non vedo l'ora, ok. Sayori e Monica tirano fuori le loro, le loro poesie con entusiasmo. Quella di Sayori è scritta su un foglio stropicciato, strappato da un quaderno a spirale. Monica invece ha scritto la sua su un apposito quaderno. Anche da qui si nota subito la grafia perfetta di Monica. Anche Natsuki e Yuri, titubanti, mettono mano alle cartelle. Io le imito. Le imito. Allora. Sayori... Sono senz'altro più a mio agio a condividere prima con Sayori. Dopotutto è una mia buona amica. Per ora. Oh santo cielo! È proprio bello Luca Bestia! Bella Luca Bestia! L'adoro! Non avevo idea che fossi così bravo a scrivere. Sayori, stai esagerando, davvero? Non sono per niente bravo a scrivere. Francamente non ho idea di cosa sto facendo. Beh, forse è proprio per quello. Perché neanche io, io ho idea di cosa mi piaccia. <ride> davvero. S sono certo che l'opinione di Yuri sarà molto più costruttiva Forse persino quella di Natsuki Sei sicura che non ti piaccia solo perché l'ho scritta io? Eh? Beh, sicura anche per quello oh. Credo di capirti meglio di molti altri, sai Perciò quando leggo una tua poesia Non è solo una poesia È una poesia di Luca Bestia <ride> Una poesia di Luca Bestia e questo la rende davvero speciale. Scusatemi, non lo so, la sto prendendo a ridere da morire. So che non dovrei, ma mi fa troppo ridere tutto. Cerco di ridere per capito, eh, sto cercando di distaccarmi. Voi sapete, parentesi, no spoiler, voi lo sapete che io ho finito, cioè, sto montando il video su Arkane e ieri ho finito di prendere gli screen dell'ultimo episodio. Eh, per prendere gli screen eh, dovevo mettere pausa e ovviamente non è facilissimo quindi certe volte dovevo ripetere la scena più volte per cercare di prendere il frame che volevo io no? io nella parte finale ho pianto come una merda e ho messo muto cioè non ho messo l'audio ed era muta 
<ride> e perché ripetevo una scena di continuo per cercare di prendere i freni giusti e sono stata malissimo tutta la sera dico sera in realtà sono andata a dormire alle 8 di mattina però vabbè quindi non era sera c'era la luce del sole comunque eh, quindi so, ora sto cercando un attimo di riprendermi con un gioco allegro come Doki Doki domani facciamo Mori che sarà un altro, un altro raggio di sole sento di sentire i tuoi sentimenti sento di sentire i tuoi sentimenti Sayori si stringe il foglio al petto sei davvero strano Sayori <ride> sono davvero felice che tu ne abbia scritta una mi ricorda che ora fai davvero parte del club e il fatto che sono di fronte a te nell'aula del club invece uh, sì certo non mi ha ancora preso ma non per questo non manterrò la promessa visto? è come ho detto prima Luca Bestia sotto sotto non sei veramente egoista lanciarsi in qualcosa di nuovo per gli altri è davvero un gesto di buon cuore ok non sono sicura se io capisca le mie vere intenzioni però non posso negare che mi sono iscritto anche per lei sapendo quanto significhi per lei e io mi assicuro no, no, no. ok sarà il mio modo per ringraziarti ora ti prendo in parola e viva adesso leggerò la mia poesia va bene non sono per niente brava staremo a vedere vabbè la leggiamo caro sole il modo in cui luccichi tra le tapparelle al mattino mi dà l'impressione che io ti sia mancata mi baci la fronte per spingermi ad alzarmi mi sproni a sfregarmi via il sonno dagli occhi mi stai chiedendo di uscire a giocare? ti affidi a me per spazzar via le nuvole ti affidi a me per spazzar via le nuvole amare? guarda in su il cielo è blu è un segreto ma io mi affido a te anche di più se non fosse per te potrei dormire per sempre ma in me non c'era ancora voglio fare colazione ah, l'avevamo già letta soprattutto indimenticabile la, la chiusura Sono un'ipotesi, ma perché si è aspettato fino a stamattina? Ok, vabbè, questa l'avevamo avevamo visto. Va bene, Natsuki. Beh, è quel che mi aspettavo da uno come te. Sei parecchio diretta. Beh, scusa tanto, non ho mica detto che brutta. Solo non mi evoca nessuna emozione. Sì, la morale è che la colazione è il pasto più importante della giornata. Mentre Sabaku che fa... La smetti! Sono in live! Cattivissimo! Mi manda... What could have been? Epic female cover! Ma porca miseria! Io boh, che farmi stare male! Solo non mi evoca nessuna emozione. Quindi in pratica non è abbastanza carina per i tuoi gusti? Ecco, mi, mi, mi chiede cosa ha fatto... Mi deprimo. <ride> Vuoi che ti prenda a schiaffo? Però stai calma, Natsuki, madonna. Non mi ispira niente, lei. No, grazie. Oh. Beh, immagino di doverti mostrare la mia. Lord Viking, grazie. Ah, benissimo, procede nel club. Una meraviglia, vedete? Mi vuole prendere a schiaffi, Natsuki. Tanto non ti piacerà. Va bene. L'aquila vola sul mare. Il ragno divora zanzare. Saltella il grillo cri cri... Trotta il cavallo nel prato, va a caccia la volpe ogni dì, corre il ghepardo feroce, l'aquila volla sul mare, la gente può solo provare, non può fare più di così. In realtà è molto carina. Te l'ho detto, non ti sarebbe piaciuta. Sì, vai a cagare. Yuri mi dirà la peggio merda. Guardate la porca. Uh... Yuri fissa la poesia. Passo un minuto, più che sufficiente per leggerla tutta. Ehm... Uh... Oh, scusa, ho dimenticato di iniziare a parlare. Um, non fa niente, non sforzarti. Non è quello, devo solo trovare le parole. Aspetta, ok. È la prima volta che scrivo una poesia, vero? Um, sì. Come mai questa domanda? Solo per accertarmi. Dopo averla letta mi è sembrato che fosse così. Ah, quindi è così brutta? No, ho, ho alzato la voce. Uh, mi dispiace tanto. Yuri nasconde il viso tra le mani. Non posso fare a meno di notare che sono passati diversi minuti e non stiamo andando da nessuna parte. Forse Yuri ha bisogno di tempo per abituarsi a persone nuove. È tutto a posto, non me ne sono neanche accorto. Cosa stavi dicendo? Giusto, ehm, diciamo che si nota alcuni tratti tipici degli scrittori delle prime armi. Ci sono passato anch'io, perciò ho imparato a riconoscerli. Ok, questo l'avevamo visto, quindi andiamo veloci. No! Vabbè, vabbè, l'avevo letta la poesia. Non, non temere, presto ci farai la mano anche tu. 
Sì, forse hai ragione. Dovrò continuare a provare. Conto su, conto su di te. Ok, figura di merda. Va bene, Monica. Sì, sono un ma... Stratti tipici fai schifo, esatto. Ciao Luca Bestia, ti sta divertendo? Ma non dice niente, eh? fammi... Porca, me poi sei Monica. Ok, questa mi piace. E credo che piacerebbe molto a Saiori. Ok, mi sembra che il salta funzioni molto bene. Davvero? Tu e Saiori siete grandi amici, giusto? Non mi sorprenderebbe se aveste in comune questo genere di cose. Ah, beh. Anche se siamo buoni amici, io e Saiori in realtà siamo davvero diversi. Hmm. Beh, forse è così. Ma forse ci sono anche somiglianze inaspettate. Dal modo in cui parla di te, pare che vi vogliate un gran bene. Anche se lo dimostrate in modi diversi, le somiglianze finiscono per notarsi. Leggendo la tua poesia, la sensazione che ricevo è proprio quella. Mm. Sei sicura di non leggerci troppo dentro? <ride> ah, potrebbe essere! Oddio, sembro Yuri. Comunque, lo stile di Sayori è un che di romantico. Le piace esplorare le emozioni, come la felicità e la tristezza. Chi direbbe che una persona così allegra è affascinata dalle cose tristi? Mm. Già, è davvero inaspettato. Beh, a ciascuno il suo. Anche tu non dovresti aver paura di sperimentare un po'. Sono sicura e proverò parecchie cose diverse. Ah, 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 va bene, sì, pipipiro, papapero. Mi no, 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 no. mostrerò d'accordo con... Aiutami, Sayori. Natsuki. Natsuki mi scocca un'occhiataccia, cancellando qualunque cosa avessi da dire. Quindi mi giro verso Yuri. Yuri! Ma ho un'espressione così indifesa che non riesco a dirle proprio niente. Sayori! Ah? Già! I vostri litigi mettono a disagio Sayori. Come potete continuare a litigare quando sapete come si sentirà la vostra amica? Luca bestia! Beh, problema suo! Sono cose che non la riguardano. Sono d'accordo. È una discussione fra noi. Non è giusto che gli altri si mischino con le loro emozioni. Già, a meno che Sayori non voglia dire a Yuri che razza di boriosa arrogante sia. No, non stiamo facendo la, la, la true ending, stiamo sperimentando, questa volta facciamo soltanto le run normali eh, con, eh, con i personaggi, quindi penso che a un certo punto diventerà tutto uguale, voglio, voglio vedere che succede se assecondiamo eh, Sayori, perché immagino che andrà comunque tutta a puttane, per cui vorrei capire un attimo appunto Sayori come la perché la dovrebbe prendere a male, anche se penso semplicemente che avrà l'insicurezza a un certo punto e quindi non riuscirà a resistere all'emozione penso che comunque si ucciderà lo stesso e mentre di Natsuki non so niente Natsuki sono veramente curiosa perché Natsuki non l'ho mai cacata e quindi Natsuki voglio vedere dove vuole andare a parare e che succede va bene, è borrosa arrogante non direbbe mai è stata la tua immaturità a, scocci a scioccarla come scusa? ma ti ascolti quando parli? Esattamente per questo che non piace a... Basta! Natsuki, Yuri, siete mie amiche! Voglio solo che tutti vadano d'accordo e siano felici! Le mie amiche sono persone stupende e voglio bene a tutte proprio per le loro differenze! Le poesie di Natsuki sono bellissime perché trasmettono un mare di sensazioni con pochissime parole e quelle di Yuri sono fantastiche perché ti creano delle immagini stupende nella testa! Avete tanto talento tutti quanti! Quindi perché dobbiamo litigare? Perché... Beh... E poi Natsuki è graziosa e non c'è niente di male. E i segni di Yuri sono come sempre. Grandi e belli. Ma, che... Ma i dialoghi incredibili. Grandi e belli. Sayori. Sayori. Sayori se ne sta impettita con aria trionfante. Monica è in piedi alle sue spalle con un'espressione sbalordita. Vado a fare del tè. Io mi scappa via. Natsuki si siede, il volto è espressivo, fisso sul nulla. Ecco perché Sayori è la vicepresidentessa. Bisbiglio a Monica. Lei mi risponde annuendo. Sinceramente? Sinceramente, forse sembro un ottimo capo e so come fare da organizzatrice. Ma non sono brava con le persone. Non sono neanche riuscita a intervenire. Come presidentessa mi imbarazzo un po'. Ma no, non posso biasimarti. Non sono riuscita a dire niente nemmeno io. Beh, suppongo significhi che a modo suo Sayori è eccezionale, no? Sì, diciamo così. Sarà anche un po' svampita, ma a volte è come se sapesse esattamente cosa fare. Capisco. Abbi cura di lei, ok? Non vorrei mai che le so... Sì, però Monica, la devi smettere, eh? 
Conta pure su di me. Monica mi sorride con dolcezza, facendomi sentire le farfalle nello stomaco. Qualunque cosa dica una persona schietta come lei è davvero un'ottima presidentessa. Se solo avessi più occasioni per parlare con lei. Ok. Allora, salviamo di nuovo. Allora, allora. È qua. Dolore. Romantico. Infelice. Eh, ma non sono così tante. Xavier, grazie comunque. Allora, papà sappiamo che non c'è. Canzoncino non penso. Firmamento. Mi pare che c'era firmamento. No! Uh... Risata. Uh, solo dolce lacrime insieme. Requieto vacanza. Festa passione promessa paura. Speranza. Triste, perdona, turbino, sfortunata, zucchero, dinamismo, focoso, quesito, precca... No! Vaffanculo! Nuvolone. Tramonto non c'era. Sì che c'era. Tramonto. Fresco, fulgida, gala, grazioso, intellettuale. Sola. Ok. Uh... Mm... Tortura, ricordi, splendida, aura, pigiama. No! Uh... No! Vabbè, comunque stiamo facendo lei, eh. Lacrime Ok Stai spaccando fra fiocco, fracasso, cuffie, dintorni Eh, non sono tutte, Xavier, grazie, però ne mancano veramente un botto eh. Allora, cucciolo spaccato, fancomavo, fiocco E porca la tua Vabbè, ce la stiamo facendo comunque. Uh, guance, vertigine, solare. Niente, vabbè, comunque ce l'abbiamo fatta. Mi sa che ce l'abbiamo fatta. Luca bestia, Luca bestia! Eh... È partito, partito l'evento, quindi ce l'abbiamo fatta. All'improvviso Sayori si avvicina. Vado a prendere cancelleria in un'altra aula. Vuoi venire con me? Cancelleria? Per cosa? Beh, sai che sta arrivando il festival? Io e Monica stiamo facendo poster e cose simili. Perciò devo andare a cercare pastelli, pennarelli, con la stick. Ah, capisco. Certo, vengo con te. Sì! Ok, Monica, torniamo subito. Ah, vai con Luca Bessi a prendere la cancelleria? Non c'è bisogno che ti disturbi. Vado volentieri io con lui. Oh, ma volevo andarci anch'io eh, Io Due volte l'ha detto Ok nella cronologia no ma l'ha detto due volte eh, Ok ok Era solo un suggerimento <ride> Vedi se riesce a trovare anche dei fogli Ah oh, mio dio i fogli per i po' per i cartelloni Ma ai tempi miei era difficilissimo trovare i fogli dei cartelloni, stavano nelle classi dei grandi e ogni volta c'era questo terrore di andare nelle, nelle aule tipo, no, la, tipo della, della quinta, andare in quinta, andare in terza media dove c'erano gli insegnanti che non conoscevi a prendere i fogli dei cartelloni. Non so se adesso è ancora così o se è successo pure a voi, ma io avevo il panico ogni volta. Ah sì? Allora a voi, la raga storo. <ride> ok, o oh, peggio ancora, perché io andavo alle medie in una scuola molto grande, quindi comunque avevano tipo 
tipo fino alla M c'erano un sacco di, 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 di lettere, no? Di sezioni. Quindi tipo ti dicevano devi andare in terza H. Io dove minchia è la terza H, no? Perché vai lì e io mi perdevo. Sempre. E mandavano me perché ero un brava a scuola. Quindi comunque magari se saltavo un po' la lezione non succedeva niente. Lo sapevano che se mandavano me non ne approfittavo per cazzeggiare, andavo dove dovevo andare, no? E poi non fumavo, quindi comunque ero affidabile. Solo che è il cazzo che ero affidabile, perché il mio senso dell'orientamento io mi perdo a casa mia. Quindi ogni volta che la, la professoressa mi mandava a prendere la, le cazzate per i cartelloni, da una parte panico perché mi perdevo, dall'altra timida da morire, quindi io neanche mi ricordavo i nomi degli altri insegnanti, poi entravi e ti guardavano tutti. E poi c'era anche un'altra cosa. Ovvero che ho tirato via le cuffie di nuovo. Mannaggia a me. Aspettate. Eh? Mm. Ovvero che andare a elemosinare roba per, di cancelleria ovviamente ti guardavano storto. Quindi c'era pure la cosa che metti caso che ti dicevano che non c'era, dovevi tornare a mani vuote. Eh. Perfetto, vedo comunque che <ride> vedo che anche voi avete avuto questi traumi. No, ma io ho sempre odiato fare i cartelloni, tra l'altro, perché comunque dovevi fare... Ah, li ho sempre trovati una grandissima minchiata, tanto per cominciare, perché erano lavori di gruppo, ho sempre odiato i lavori di gruppo, perché erano una roba completamente priva di qualsiasi funzionalità, ottimizzazione dei tempi, veniva un bordello e alla fine era sempre una persona che decideva cosa fare. Quindi non era un lavoro di gruppo, ma a sto punto fammelo fare da sola nel quaderno, fallo fare per i cazzi miei, come dico io. Perché mi devi fare fare le stronzate di gruppo per farmi socializzare? Io socializzo quando voglio, non voglio essere obbligata a socializzare. Basta, mi stanno partendo i traumi. Pronto Luca Bestia? Lo... Basta, basta troppi viso, basta, ok, basta, 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 basta. Andiamo. Io e sei ore usciamo dall'aula, seguo sei ore mentre canticchi e saltella per il corridoio. Io, Elfrida, mamma mia l'odio dei lavori di gruppo, che odio. Ma infatti io felicissima comunque quando ho dovuto fare gli esami di maturità, che dovevo fare la mia mappetta concettuale ai cazzetti miei, che ero sola, sola, sola la faccio come dico io, come quando la dico io, con la scritta che dico io, nell'ordine che dico io, coi tempi che dico io. Ma io ho sempre odiato pure studiare, studiamo insieme, è una presa per il culo, non si studia assieme, io non ho mai studiato assieme, era una stronzata, era o tu fai i compiti e io te li copio, oppure io provo a spiegarti le cose e tu non mi ascolti. Poi non dico che, allora, dipendeva dalla materia, nelle materie umanistiche ero sempre io quella che veniva copiata, eh, poi avevo un amico comunque che faceva matematica che era velocissimo, era molto più veloce di me, per cui a quel punto dico ma se stiamo facendo la stessa cosa e non si tratta di imparare perché sono esercizi, va bene, quindi comunque alla fine è applicazione delle regole, mi hai lasciato 30 cazzo di equazioni, fammele copiare, cioè è stupido perché poi tu le finisci io devo rifare la stessa cosa più lentamente, ma fammele copiare buonanotte, poi alla fine non ti studi assieme, è una presa per il culo. Ho rinunciato a un corso universitario abbastanza interessante perché l'esame le le consisteva in un lavoro di gruppo. Cioè, se mi dici, è un lavoro di gruppo dove uno scrive, uno disegna, uno appiccica i fogli e l'altro porta il materiale, va bene. Quello è un lavoro di gruppo organizzato dove ciascuno ha dei ruoli specifici distinti e fun può funzionare, ma decidiamo l'argomento e poi alla fine era sempre la persona più prepotente a decidere sempre cioè non c'era nessuna forma di socializzazione perché tanto i ruoli all'interno della classe si decidono fuori dall'orario delle lezioni è una presa per il culo questa cosa che devi fare Fare, fare amicizia, io ho avuto un'altra cosa, questa ve la dico perché penso che sia stata la cosa più fastidiosa di tutta la mia esperienza scolastica che non riguarda gli studi ma la socializzazione. I primi due anni del liceo, tra l'altro liceo Don Bosco, liceo salesiano che non lo auguro neanche al mio peggior nemico, va bene, 
un incubo, un cazzo di incubo, avevano deciso che una volta ogni tot settimane, non mi ricordo se era ogni due settimane, una volta al mese, non me lo ricordo, si cambiavano i posti, così fai amicizia con tutti. Non solo io, tutti cambiavano posto. Mio Dio, mio Dio, ma perché mi devi scassare la minchia? Cioè già andare a scuola è un'ansia, già mi fai fare sei ore di scuola al giorno, io uscivo ogni giorno alle due e un quarto, a volte anche più tardi perché c'erano gli insegnanti che perdevano tempo. Eravamo quasi sempre l'ultima cazzo di classe a uscire. Perché avevamo quasi sempre quello stronzo di professore di storia e filosofia all'ultimo, che era sempre lì, e eh, devo finire di spiegare. Se volete andate via, però poi non lamentatevi se prendete quattro alla, alla, all'interrogazione. Se li segnava. Passivo aggressivo degli mortacci sua. Va bene? Quindi già mi rompi coglioni ad andare a scuola, a tenermi sei ore, sei ore e mezzo ogni cazzo di giorno, tranne il sabato e la domenica. Eppure mi devi fare uscire dalla mia comfort zone facendomi stare seduta con gente di cui non me ne frega un cazzo e non puoi cambiare posto perché c'è la mamma. Perché fanno la cartina della classe Perché sia mai che cambi posto Ma che cazzo te ne frega a te Dove mi siedo io Sto attenta Seguo le lezioni, i compiti li faccio Non copio, non parlo Non mi muovo, non disturbo Fammi sedere dove cazzo voglio Cletson Va bene, è passato, è passato È passato, ma che sabato libero Ma che sabato libero, 5 ore avevo sabato Ma che sabato libero Sabato libero, un'ora e meno avevo, come le persone normali. Che poi c'era pure la preghiera, perché ti rompevano il cazzo pure coi, coi 20 minuti di preghiera ogni mattina. Vabbè, basta. E la domenica era consigliato andare a messa la mattina nella cappella loro. Vabbè. Andiamo avanti. Facciamo finta che non ho raccontato nulla. È passato e passato, ma che cazzo dici sabato libero? Vabbè, allora andiamo avanti. Don Bosco, Salesiana, io tranne le medie ho fatto tutte scuole cattoliche. Per favore, basta. Vedete come sono cresciuta bene? Vedete come sono cresciuta bene? Andiamo avanti. Mi sembra di portare una bambina ai giardinetti. A volte Sayori trova piacere nelle cose più semplici. Senti Sayori, cosa facciamo di preciso per il festival? Ma come si fa un evento di letteratura? Eh, <ride> io e Monica abbiamo pianificato tutto, niente paura. Davvero? Sì, organizziamo un, re- un recital di poesia. Un recital? In che senso? Beh, saliremo a turno sul palco a recitare le nostre poesie preferite. E io penso in questo momento Luca Bessia che fa... Che palle! Ah! Suona parecchio barboso. Luca bestia! Non la stai vedendo dalla giusta prospettiva. Ci saranno i cupcake. È quella la giusta prospettiva. Non leggiamo solo le poesie. Mangiamo anche dolcetti. Le recitiamo. Mm. Pronunciamo i versi un po' come... Tra i miei piedi. L'ultimo fiore rimasto mi chiama. Torco lo stelo, lo libero dall'abbraccio delle radici. Carezzo quell'ultimo momento di gioia fra le dita. Ma perché mai mi arrogo tanta gioia? Quando ora ovunque il mio sguardo può spaziare, quello che un tempo era un campo verde e prospero, non è che una terra desolata e spoglia. Così. Sayori, come posso spiegarmi? Sicuramente sono solo io, ma non riesco proprio a prenderti sul serio quando parli così. <ride> Andava a, pier- a pier gelato, esatto. Eh? Cattivone! Ci sto lavorando tanto, sai? Ah, lo so, lo so. Volevo solo dire che è un bel cambiamento rispetto alla tua solitaria graziosa. Non dire così, mi metti in imbarazzo. Ma vuol dire che sto facendo un buon lavoro? Sì, direi di sì. Ah, che emozione! Il festival sarà davvero divertente. Sai, io rifo un'altra piroetta nel corridoio. 
Ehi, hey, Luca Bestia, questa aula è vuota. Diamo inizio alla missione. La missione, eh? Tanto che non trascorro del tempo così con sei ore, intendi? Da soli dentro un'aula vuota. Ma alla fine non è cambiata per niente. È un piccolo raggio di sole che illumina ovunque vada. Oh! Mi fa tanta nostalgia. Negli anni ho cominciato a rintanarmi sempre di più nella mia stanza. Questa avventura con Sayori ha risvegliato in me una sensazione particolare che avevo dimenticato. Detta erezione per le ragazze vere. E volevo dire amicizia. Entriamo nell'aula. Sayori va dritta verso il ripostiglio e io la seguo. Minchia le aule col ripostiglio. Cioè noi già se avevamo un armadio era tipo il lusso. C'era l'armadio sfondato, a volte c'era la roba ammassata in un angolo. Minchia il ripostiglio. Ma a parte che questi hanno le bacche, le tende. Io vedo Saura e dico, boh. Vediamo cosa c'è qui. Pastelli! Sai io riprendo lo scaffale una scatola piena di pastelli. Sono entrata nel tunnel di Doki Doki, eh sì, è un'esperienza che va fatta. E sono anche di, ma di marca. I <ride> pastelli di marca. Vabbè. Sono un po' sporchi però. Se io inizio a tirare fuori i pastelli dalla scatola, leggendo i nomi dei colori. Pastelli di marca. Giotto. <ride> Carioca. Gio giotto. Giotto. Allora, quando andavo io... Allora, c'era Fabriano per la carta, ma Giotto era per i pastelli, per i colori. Bene, una è fatta. Non ti distrarre, dobbiamo ancora trovare... Aspetta, sto cercando il mio colore preferito. Va bene, va bene. Faber Castel per i ricchi. <ride> Però almeno spostati, così posso cercare i fogli per i poster. Ah, me ne è caduto uno. Bonk. Ah! Se io le si china e sbatte la fronte dritta contro lo scaffale. Ma sono io! Cade a terra e tutti i pastelli le cadono in grembo. Ai, 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 ai! Stai bene? La fronte... Sayori si stringe la fronte. Accidenti, Sayori, sei sempre la solita, eh? Dai, fammi vedere. Dato che Sayori è seduta per terra, le prendo, la prendo per la vita e la tiro fuori dal ripostio. Ma che stai facendo? Devi spostare le mani, Sayori. Ma mi fa male. Sono un attimo. Sayori allontana lentamente le mani alla fronte. E sta gonna che si accorcia. Le sposto delicatamente la frangia. Aia, ah, yeah. scusa. Ha un grosso segno rosso al centro della fronte. Sta iniziando anche a spuntarlo un bernoccolo. Accidenti, si sta gonfiando. Devo trovarti del ghiaccio. Andiamo. Ho pensato una cosa bruttissima. Andiamo avanti. Luca bestia. E ora dovrò trovare il ghiaccio. <ride> anche a me si sta gonfiando. <ride> Basta. Basta. Allora. Ma smettete. Ah, forse basterà una bevanda fredda. Non devi per forza. Fa lo stesso anche se sembra un unicorno. Anche tra le smorfie di dolore, sai, io rifà battutine. Ah, ma cosa dici? Torno subito, ok? Ok, l'ho fatto. Comunque ci ha fatto ridere, tipo la prima volta. Do una pacca sulla spalla, sai, io e corro fuori in corridoio. Trovo il distributore automatico più vicino. Che pipi da prendo? Non importa, tanto devo usarla come borsa del ghiaccio, non la devo bere. Ma so che a Sayori piace il succo di mela, quindi compro quello. Ma è una lattina di succo di mela? Ok, io di solito i succhi erano nel brick, quindi non, non è proprio ottimo per poggiarlo. Vabbè che questo è, non è l'Italia ovviamente. <ride> Anche lui ha un corno. <ride> un attimo dopo sto già tornando nell'aula in cui ho lasciato Sayori. Lei non si è alzata, comunque. Tiene un palmo sulla fronte e con l'altra mano rimette goffamente i pastelli nella scatola. Se non altro erano già fuori ordine prima che li rovesciassi. Sai, Iori, tieni. Do sai, Iori, la bottiglia di succo di mela. Ah, era una bottiglia. Ah, minchia, mezzo litro di succo di mela. È bella fredda. Sai, Iori, la pare inizia a bere. Sai, Iori, ma cosa fai? È per la tua fronte, sciocchina. Sciocchina. Ah, scusa, me l'ero scordata. Oh, vabbè Quanto forte hai battuto la testa Sai io appoggio la bottiglia contro il bernoccolo Pu Punge Vabbè sti sarà sting Ma non è, in realtà non è proprio punge Fa male Avi pazienza Presto stare meglio 
Hai raccolto così tutti i pastelli, andiamo bene, bravo. Ehi hey, Luca bestia, è un po' come quando eravamo bambini, vero? Ah, cosa vorresti dire? Quando giocavamo fuori tutto il tempo. Io cercavo sempre di starti dietro. Tu in un certo senso neanche te ne accorgevi. Come quando restavo indietro non riuscivo ad arrampicarmi con te. Ma a volte quando tentavo cose troppo difficili mi facevo male. Cascavo e mi graffivo qualcosa o sbattevo da qualche parte. E cominciavo a piangere forte forte. Vabbè. E tu arrivavi subito. Ce la mettevi tutta per farmi smettere di piangere. Era come se ti dessi la colpa e avessi paura di finire nei guai se qualcuno l'avesse scoperto. Anche se non era per niente colpa tua. Davvero facevo così? Sì, non te lo ricordi, prima di diventare un nerd di merda. A pensarci bene forse un po' me lo ricordo. Ero sempre così concentrato sui miei giochi che non prestavo abbastanza attenzione a te. Perciò in un certo senso era colpa mia. Un po' come quella volta... Un po' come quella volta. Se non ti avessi fatto fretta per uscire dal ripostio, forse non avresti sbattuto la te. Un po' come questa volta, quindi non quella volta, scusami. Ah, questa volta, che ho letto male io, appunto, ma che cazzo. Un po' come questa volta, appunto. Luca bestia, non so se te ne rendi conto, ma pensi sempre agli altri, anche dopo tutti questi anni. Corri ad aiutarmi, anche se è solo colpa della mia goffaggine. Sei così dolce. Non dire così, e non faccio davvero sempre così. Quando si tratta di te mi viene naturale. Ti tratto così senza neanche rendermene conto. Succede quando si amici a tanto tempo, eh, lui con te, lui in copium è pesantissimo. Monica ha sentito la correzione di Ferri e ha modificato in tempo reale. Sì, Bessie è ormai no, no, ormai Bessie è parte del nome. Prima era il cognome, ormai si è fuso in un'unica entità superiore. Sì, sì, no, copio un friends, sì, sì, no, quando si amici da tanto tempo, nonostante io in questo momento abbia un'erezione durissima e quando mi tocco penso a te, però ho capito è perché siamo molto amici e quindi fra amici, si, cioè, quando si è amici, capito? Ma anche fra amici, no? Fra bro, normale, no? Io do una mano a te, tu dai una mano a me, vabbè. Davvero? Forse hai ragione. Luca Bestia, sono felice che non, che non sia cambiato niente tra noi. Pensi che sarà così per sempre? Per sempre? Essere onesto? Chissà dove finiremo all'università o dopo la laurea. Sarebbe ingiusto fare le promesse, ma siete già maggiorenni, siete già all'università. Ma... Beh, lo spero. È già passato tanto tempo, no? Non riesco a immaginare che tu possa cambiare, quindi ci spero tanto. Sono così felice. Sai, io ho una strana luce negli occhi. Restiamo in silenzio per un momento. In superficie è così goffa e stravagante che quando la vedo così immersa nei suoi pensieri... Non voglio davvero disturbarla. Monetizzazione di YouTube? State giocando con il fuoco con questo gioco. <ride> Grazie. Credo che dovremmo tornare. Non voglio che Monica si preoccupi. Auguri. Tanto ti vedrà comunque alla fronte. Non se la nascondo sotto la frangia. Sai, io ribalza in piedi. Ah! Si stringe di nuovo la fronte. Non alzarti così di colpo dopo una botta simile. Perché, oh, porca miseria, c'è cioè questa che ha preso la botta. Mi, mi, mi ricorda che è successo a me giorni fa. Mannaggia, mi fa ripartire i flashback del Vietnam. Solo che io la botta l'ho presa dietro. E mi sono caccata sotto perché l'ho presa pure dietro. Cioè, con la fronte ho dato certe craniate. Ma negli spigoli, proprio botte incredibili. Ma dietro, dietro qua fa, mi fa un po' più paura perché è più delicato. Vabbè. Ma quantomeno lei non ha perso la vista per un'ora. Vabbè, ora è troppo tardi. Comunque andiamo. Seguo Sayori fuori dall'aula. Sayori gioca con la frangia per cercare di nascondere Bernoccolo senza riuscirci granché. Una chiara prova del fatto che Monica sta interagendo con il mio quotidiano. Arriviamo subito all'aula del club. De scallo, grazie. Ah, siete tornati. Giusto in tempo, stavo per iniziare con la lettura delle poesie. Ah, sai, ora la tua fronte. Sta bene, non ti preoccupare. Stavo giocando con i pastelli e ho sbattuto la fronte contro lo scaffale. In ogni caso, sei riuscita a trovare tutto quello... Ma uno, due, tre, quattro, me stesso, grazie. Eeeh, guarda, guarda. Grazie mille. Anche da parte di chi ovviamente avrà lo sculo di ricevere l'iscrizione. La... Sei riuscita a trovare tutto quello che serviva? Sì, sì, è proprio... Ah? Se ora si guarda attorno freneticamente. Ho dimenticato tutto! Calma, di Sayori, ho tutto qui con me. Mamma mia. Che tipo. No, ma in realtà, infatti, sono graziosissimi insieme. Secondo me sono proprio carini. Cioè... 
ma anche più di Yuri cioè non... il fatto è che mh, con Yuri potrebbe funzionare di... cioè, la chimica ce la vedo allora in realtà con tutti è qualcosa penso perché eh, Sayori è l'amica d'infanzia quindi vi conoscete molto bene eh, Natsuki immagino che abbia la questione anime ok quindi magari avremo dei gusti in comune da questo punto di vista eh, Yuri è il nostro aspetto di timidezza Solo che Yuri è veramente timida comunque, al, al di là, anche prima che Monica inizi un po' a pompare le statistiche, diciamo, comunque è mm, molto 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 timida Yuri, e quindi più di noi, almeno da come viene per, per, de, mm, disegnato il protagonista. Infatti lo dissi pure nella run precedente, cioè se l'unica cosa che mi viene da criticare della scrittura è che secondo me il personaggio principale non è molto organico cioè ha delle sparate assurde e dei momenti di estrema tenerezza cioè non riesco a capire come faccia a oscillare da un momento all'altro da delle cattiverie incredibili proprio delle sur- superficialità Fassi, fatemi passare lo stereotipo da maschio proprio cioè che proprio non le capisce certe cose e poi invece ha quei momenti di sensibilità io non, non, non lo riesco a capire questa è l'unica cosa perché poi invece i dialoghi sono tutti carini però le risposte che dà il personaggio a volte sono veramente allucinanti e visto che tu comunque non hai la possibilità di scelta perché appunto è una visual novel finta diciamo è molto lineare quindi comunque non hai chissà quale mh, possibilità di scriverlo il tuo personaggio salvo appunto prendere le decisioni relative alle romance Fa strano, secondo me fa strano Cioè non hai la possibilità di dire Faccio il PG bastardo No Rimbalza da una parte e dall'altra E che quando vede le tipe il sangue se la volta al cervello non connette più Sì, ok oh, <ride> oh. Ho trovato anche fogli per i poster Vabbè, Monica ride Alla fine hai fatto tutto tu Luca, bestia Beh, ecco, Sayori Non riesco a trovare una scusa per Sayori Io non resto un'avventura Oddio, dolcissima eh già, esatto. <ride> ok, ok. In ogni caso, ottimo lavoro. Inizierò a lavorare i poster stasera. Anch'io. Ok, gente, siete pronti a condividere le poesie? Dovrei prendere la mia. Dopo aver controllato che la scatola dei pastelli sia ben chiusa, torno al mio posto. Allora. Vabbè, ovviamente sei ori. Luca Pestia, adoro davvero le tue poesie. Non riesco a credere che tu me le abbia nascoste. Ah, non nascondo niente. Ma le tue poesie sono così belle. Quella di ieri, anche questa. Non venirmi a dire che non hai mai scritto prima. Cioè... Sei davvero l'unica che lo pensa, quindi... Ah? Huh? Ma dai! Nemmeno Natsuki! Beh, Natsuki non è il genere di persona che ammette quanto le piaccia qualcosa, ma non credo che sia per quello. Che vuoi dire? Beh, sarò sincero, è molto più facile scrivere poesie quando penso a te. Mmm... Ah? Ma... Aspettiva di pensare cose strane, stupido! Voglio, voglio solo dire che sei una persona davvero espressiva, direi. Come faccio a scrivere poesie sulla mia stupida vita? Ma tu vivi la vita come un'avventura, anche le cose più piccole. Come cucinare? Sabaku vibes! Ma Sabaku non ha abbastanza coraggio per cucinare. Se, vedete, vedete, appunto, la power, la, mo, la power move! Cioè, ogni tanto fa proprio quelle steccate spepem! Cioè, proprio che le fa cadere i piedi! Dice la romanticata che ti sciogli pure tu che lo ascolti. Figurati la tipa che ha già la cottarella. Eh. Di quella è meglio non parlare. <ride> Perciò sì, quello che voglio dire insomma è che riesco a provare più sentimenti attraverso di te che attraverso me stesso. Poi se sono dentro di te ancora... Beh, va bene, abbiamo questo strano legame. È colpa tua che ficchi sempre il naso nelle mie faccende. Ah? Non so se ho capito bene. Oh, non riesci mai a seguire le mie spiegazioni, vero Sayori? Vedete, adesso sta facendo lo, lo psicopatico. Accarezzo la testa di Sayori. Ehi, <ride> hey, non sono mica una bambina, sai? Sei sicura? Mm-hmm. Uh, forse. Sayori inizia a giocare con la matita fra le dita. Ehi, hey, Luca Pestia, mi dai la tua poesia? Vorrei, insomma, tenerla. Oh, ma perché? Perché, beh, è la prima volta che scrivi qualcosa per me. Sayori è completamente frainteso! Non l'ho scritta per te! Oh, ma stai ascoltando almeno? Bah, comunque, te la darò quando torniamo a casa. 
Sul serio? Snap. Ah! Ho rotto la matita. Ah! Se io si viene in fretta per raccogliere il pezzo che le è caduto. Minchia, ha rotto la matita! Ma quanta forza ha fatto! Boh, sì, ma infatti basta che non si prende la penna che poi la accarezza, si accarezza con la penna, fa cose strane. Saviore, si chiede in fretta, ma non sta attenta a come si muove e mi finisce dritto addosso. Scusa, va, va tutto bene, non c'è problema. Te la prendo io. Me la prendo, eh, te la prendo io. Michino era con la matita rotta. Saviore a fare il banco del suo al suo fianco per sorreggersi. Le tremano le ginocchia. E sono un po' impacciata oggi. Io mi preoccuperei che ha battuto la testa e... e si sta sentendo male. Comunque, vabbè. Sediamoci, Sayori. Eh sì, prendo Sayori per il braccio e l'aiuto a sedersi al banco. Comunque, non ho ancora letto la tua poesia. Oh, scusa, me l'ero scordata. L'ho sviluppatore. Sì, ha fatto. È un uomo in armi. Ha una strana ossessione con la cartoleria. Ma probabilmente, come me, era traumatizzato dall'assenza cronica di cancelleria. Dentro la scuola e quindi adesso ha creato questa sorta di mondo fittizio in cui hai dei riposti puliti, pieni di poster, pastelli, matite. E, probabilmente sarà questa. Ma non è bella come la tua. Dai, non preoccuparti, sono sicuro che mi piacerà. Oh mio dio, questa no. Questa sembra che l'avevamo già... Ma non si chiamava Pensieri Felici? Vabbè, la rileggiamo. Mi stappo il cucuzzolo del cranio come il coperchio... Io me la ricordo. Come il coperchio di un barattolo di biscotti. È il posto segreto dove tengo tutti i sogni. Palline di sole che ruzzolano l'una sull'altra come gattini in una cesta. A lungo indice e pollice ne prendo una. È calda, formicolante. Ma non c'è tempo da perdere, la metto al sicuro in una bottiglia. E poi metto la bottiglia sullo scaffale, insieme a tutte le altre bottiglie. Non abbiamo letta questa. Pensieri felici, pensieri felici, pensieri felici in bottiglia, tutti in bell'ordine. Scusate, mi tocca il naso, non mi sto scaccolando, ma ho l'allergia e mi prude da morire. Sto veramente soffrendo. Grazie alla mia collezione ho stretto amicizie care. Ogni bottiglia una luce di stella per farsi perdonare. Arriva un amico dall'umore brutto, ho qui una bottiglia per sistemare tutto. Voi non sentite, ma io fuori casa ho un vento incredibile. Ma tipo film horror. Vabbè. Notte dopo notte altri sogni. Amico dopo amico altre bottiglie. E le mie dita vanno sempre più in fondo, come se esplorassero una, come esplorassero una grotta buia. Scoprendo segreti in ogni angolino. Questa cosa è molto fraintendibile. Scavo, scavo, gratto, gratto. Soffio via la polvere dei tappi. Non sembra più che il tempo lesto scappi. E vuoto lo scaffale, più bottiglie vorrei, dalla porta chiusa sbirciano gli amici miei. Finalmente è tutto pronto, apro la porta e ecco gli amici. Eccoli, eccoli, quanta fretta. Desiderano così tanto le mie bottiglie, le prendo dallo scaffale una dopo l'altra senza sosta. Ogni amico ne do una, ogni bottiglia fino all'ultima, ma ogni volta che ne lascio andare una questa si sfracella sul pavimento ai miei piedi. Pensieri felici, pensieri felici, pensieri felici in briciole, su tutto il pavimento. Erano destinati ai miei amici, i miei amici che non sorridono. Gridano, supplicano, qualcosa, chissà cosa. Non sento che eco, 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 eco nella mia testa. È molto bella questa. Beh, è chiaramente una persona che appunto cerca di dare tutto per, sé, per gli altri svuotandosi e non, non c'è più niente per sé e comunque appunto cioè, si svuota proprio. Molto triste. Molto bella. Wow. Sai ora l'hai scritta davvero tu? Ma certo, ieri non ti ho detto che avrei scritto la migliore poesia di sempre. Sì, ma... Cioè, non mi aspettavo qualcosa del genere da te. Monica mi ha insegnato molto e ultimamente sono davvero in contatto con i miei sentimenti. Si nota, è quasi inquietante. Inquietante? Beh, non esattamente. Forse perché sono abituata a vederti così allegra. Beh, non importa. Ci sto rimuginando troppo. La cosa importante è che la poesia è bella, dovresti andarne fiera. Oh, grazie. Mi sento... Mi sento come se fossi fatta per esprimermi così. Mi aiuta persino a capire meglio i miei sentimenti. Scrivere è come una magia. Ti sei appassionata parecchio, eh? Spero che continuerai così. Io continuo a dire che è comunque proprio terapia quella che stanno facendo. Pensieri felici sul pavimento. Eh. 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 Le. Allora. Scrivere è fantastico. Continuerò a scrivere fino alla morte. Beh, sì. Dopo mi sembra difficile, Sayori. 
adesso non esagerare Sayora ha sempre avuto l'abitudine di lasciarsi ossessionare da qualcosa per poi abbandonarlo entro una settimana chissà se sarà così anche questa volta ma è difficile essere pessimista quando vedo tanta passione nei suoi occhi Matsuki oh. beh non è peggio di quella dell'altra volta ma non posso nemmeno dire che sia meglio oh. ah cosa? ah beh finché non è un disastro la considero una vittoria e mi sono fatto l'idea che sei tu quella con l'occhio più critico ehi cosa ti fa? aspetta forse è un complimento Ah, è, be ah, è bello vedere qualcuno che, mi ricono che riconosce la mia esperienza Bene, continua a esercitarsi e forse un giorno sarei bravo come me Veramente, uh, qualcosa mi dice che Natsuki è completamente frainteso Ora che ci penso mi ricordo un po' la poesia di ieri di Sayori Ah, dici? Sì, beh certo, siete amici da tanto tempo, ormai siete sulla stessa lunghezza d'onda Ma non mi sembri proprio il suo tipo mm. All'improvviso Sayori avrebbe un suo tipo? Ma non lo so, ma onestamente come fa una così, insomma, così pucciosa a passare così tanto tempo con uno come te? Sei praticamente una palla al piede. Oh, magari non era il caso di dirlo così. Ma pensala in questo modo. Se non fosse per me, probabilmente sarebbe volata via come un palloncino sfuggito di ma... Eh? Diciamo che ciascuno ha modo suo... Ma che cosa ha detto? Ma di che parli? Non l'ho capita. Ah, giusto, dovrei mostrarti la mia poesia adesso. Tieni. Che poi lo... Questa non l'avevamo letta, perché mi sa che lei la seconda volta non ce l'ha mostrata. Lei poi non ce l'ha mostrata più, perché si era, era scazzata. Amy ama i ragni. Ma lo sai cosa ho sentito dire di Amy? Amy ama i ragni. I ragni schifosi, pelosi, orribili, schifo... Schifi di ragni, schifi di, schifi di ragni. Ecco perché non è mia amica. Amy canta molto bene, ha una bella voce. L'ho sentita cantare la mia canzone d'amore preferita. Ogni volta che arrivava al ritornello il mio cuore ballava al ritmo delle parole. Però ama i ragni, Amy. Ecco perché non è mia amica. Una volta ho sbattuto un ginocchio fortissimo in terra. In terra. Amy mi ha aiutato a rialzarmi e mi ha parlato, portato dall'infermiera. Ci, pro ci ho provato io a dirle di non toccarmi perché lei ama i ragni. Chissà che mani schifose e ragnose che ha. Ecco perché non è mia amica. Amy però di amici ne ha tanti. La vedo sempre che parla con gli altri. Parla di ragni, secondo me. E se poi anche i suoi amici iniziano a piacere i ragni, ecco perché non è mia amica. Non mi, non mi importa se ha altri hobby. Non mi importa se lo tiene per sé. Non mi importa se non fa male a nessuno. È schifosa. Lei è schifosa. Il mondo sarebbe molto meglio se i ragni non piacessero a nessuno. E adesso lo dico a tutti. Io sono molto turbata da questa cosa. Molto, molto turbata da questa cosa. Cioè, lei chiaramente vuole non farsi piacere questa persona, che è sempre gentile con lei. E la fa emozionare, perché comunque lei riconosce perché quando canta... Cioè, a me sembra che ha la crush... E io da quello che leggo da questa cosa, mi sembra che eh, questa ragazza si sia innamorata di Amy... Eh, ma non vuole accettare il fatto che si sia innamorata di una ragazza e quindi cerca di trovare delle ragioni per schifarla. Eh, scusatemi, forse ci sto facendo una sovralettura. Sì, 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 oh, chiaramente ha la gelosia, chiaramente ha la gelosia per Sayori, questo è, è evidente. Eh, però vabbè, io stavo un attimo estrapolando dalla, dalla, dalla narrazione. Però non mi piace, cioè comunque non mi piace come è scritta. Cioè, perché non è, neanche, non è. Mentre la prima era carina, era, sembrava una filastrocca per bambini, però comunque aveva il suo perché. Questa proprio mi sembra prosa scritta male, non mi piace. Cioè, è anche carina l'idea, però come scritta non mi piace. È proprio prosa mh, da chiacchiera, da diario. Non, non, non la vedo come poesia questa, non ha, non ha niente di poesia a parte che ha delle ripetizioni. E frasi molto brevi. Cioè, ha capito il verso libero, però comunque il verso libero deve avere un minimo di, di qualcosa. Poi ovviamente dipenderà anche dalla localizzazione, non so come in inglese. Niente male, eh? È molto più lunga di quella di ieri. Quella era davvero troppo corta. Mi stavo solo riscaldando. Non avrei pensato che era il meglio che sapessi fare. No, certo che no. <ride> comunque il messaggio di questa poesia è piuttosto diretto. Non credo di dovertelo spiegare. Adesso, adesso Luca dirà, non ti piacciono i ragni. 
A volte si possono spiegare cose complicate con analogie molto più semplici e questo aiuta a rendersi conto di quanto siamo stupidi. Ad esempio lo vedono tutti che il soggetto di questa poesia è un cretino ignorante. Conosci delle persone così? Ma certo, parla di come tutti credono che la mia... Non importa, può essere qualsiasi cosa. L'ho scritto perché tutti potessero identificarsi. Tutti hanno qualche hobby strano, un vizietto segreto. Eh, eh. Qualcosa che non vuoi che scoprano perché poi ti prendono in giro e pensano che non vali niente. Manga. Ma questo è perché la gente è stupida. Chi se ne importa di quello che ti piace finché non fai male a nessuno e ti rende felice? Qua sono tutti i furry lover che stanno alzando il braccio. Credo che tutti dovrebbero imparare a rispettare anche i gusti più insoliti. E il mio, il mio fursona. Beh, hai proprio ragione. O almeno io mi ci riconosco. E sono sicuro che lo sarà lo stesso per molti altri. Le penne rubate, tipo coltelli, tipo coltelli e penne, esatto. Dopotutto è quello che so fare meglio. Non mi piace scrivere se non riesco a lasciare un buon messaggio. Trasmettere emozioni è importante, sì. Ma, non, ma voglio anche far riflettere, non solo sentire. Ricordatelo bene. Anche per domani ne scriverò una buona, perciò preparati. Ok. Yuri cringia. Vediamo cosa è scritto per oggi. Cringe. Uh. Ottimo lavoro, Luca Bestia. Stai già migliorando. Davvero? Grazie, Yuri. Detto da te vuol dire molto. Oh, non è nulla. Ah, ok, va bene, non ha cringiato. Sono solo felice di ispirare altri scrittori. So che per te è tutto nuovo, perciò non preoccuparti se non ti viene tutto alla perfezione. Non aver paura di usare un po' di più. Le metafore possono essere molto potenti, non pensare solo in modo razionale e meccanico. Lascia la mente libera di vagare fra le sensazioni e scrivi quello che vedi e senti. È il solo modo per portare davvero il lettore nella tua testa. È qualcosa di molto intimo. Ho capito, è una tecnica interessante, senz'altro. Grazie di averla condivisa. Oh, ah... Uh... Beh, un esempio da farti leggere se vuoi. Ma certo! È la poesia che hai scritto per oggi? Yuri annuisce e mi porge la poesia timidamente. Va bene, il procione l'abbiamo letto. Vabbè, qua che fetish per il coltello, lo possiamo evitare? Ogni volta che brandisco il mio coltello il procione mi mostra il suo entusiasmo. Una scarica di adrenalina. Classico riflesso pavo, pla, pavloviano. Pff, perché non riesco mai a dirlo? Pavloviano! Affetto il pane. E anch'io ancora una volta mi nutro. Ma lei non si nutre del pane. Lei si nutre del fatto che sta usando il coltello. Va bene, andiamo avanti. Va bene, questo è uguale. Ah, oh, che strano. Non ha scritto qualcosa del genere anche Natsuki. No, aspetta, che cazzo. Usare la poesia come una tela su cui dipingere immagini vivide e trasmettere emozioni. Sì, se la prendo alla lettera non capisco nemmeno cosa dovrebbe significare. Ok, penso che persone diverse si riconosco ciascuna a modo suo. Questo menu è veramente fastidioso, comunque. Proprio fastidiosissimo a leggere. Tra l'altro, col font bianco su bianco, ti, ti acceca da morire. Volevo esprimere come mi sento quando mi dedico ai miei hobby più insoliti. Ok, il genere di cose che di solito sono costretta a tenere per me. Perciò, no, 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 ok, va bene. Non ho scritto qualcosa del genere anche Natsuki. Su qualcuno che viene ridicolizzato per un suo interesse particolare. Ah, davvero? Sì. Parlava di come non, impor non importa di cosa ti interessi finché non fai del male a nessuno. Ha ragione! Ah, cioè, la penso davvero così? Sì, è una cosa che avete in comune, direi. Eh, beh, è interessante. A me sembrate il genere di persona che prenderebbe in giro i miei hobby. Pare che fossi io quella prevenuta, eh. Ah, per favore, non dille che l'ho detto. <ride> non preoccuparti, non ne ho nessun motivo a parte farvi litigare e godere di questa scenetta. Ok... Beh, grazie per aver condiviso con me. Dopotutto, se non avessi ancora. No, 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 vabbè. Ciao di nuovo, Luca Bestia. È venuta piuttosto bene. Mi fa pensare a Sayori, come l'altra che hai scritto. Siete una specie di dinamico duo. Ah, adesso stai esagerando. Sì, probabilmente. Ma proprio. <ride> Siete un dinamico duo. Oh, dai, esageri. Sì, forse hai ragione. Brassato. <ride> Io boh. Ma passi molto tempo con lei anche qui al club, vero? Certo, non ti ebbiasimo solo perché sei un po' timido. Non sono timido, è solo che... Ah, ti prendevo solo in giro. So che ci vuole molto tempo a fare amicizia con tutte. Ma io e Natsuka sono persone davvero interessanti. Non esitare a dedicare un po' di tempo anche a loro. E ogni tanto puoi parlare anche con me. Non sono inavvicinabile, vero? Ah, no, niente del genere. Mi sto ancora abituando al club, tutto qui. Sì. Scusate se ti stavo facendo pressione. Mi sono espressa male. 
No, non preoccuparti, capisco cosa intendi. Ok, va bene, comunque. Vuoi leggere la mia poesia? No. Ok, gente, abbiamo letto tutte le poesie, giusto? Oggi in programma qualcos'altro, se potete sedervi qui nelle prime file. Si tratta del festival? Beh, più o meno. Oh, dobbiamo proprio fare qualcosa per il festival. Non possiamo tirare fuori un'idea da cindro in un paio di, di giorni. Faremo solamente una figuraccia senza trovare nuovi membri. Sono preoccupata anch'io. Non sono affatto brava con i preparativi dell'ultima ora. Niente paura, rimarremo sul semplice, d'accordo? Va bene. Ok, va bene. Questo l'avevamo già fatto, non so perché non lo fa saltare. Faremo un recital. Vabbè, noi già lo sapevamo perché ce l'aveva anticipato, no, sei ori. Una poesia da declamare, va bene, sta scrivendo, sai Ori che sta colorando un manifesto, lo solleva per mostrarcelo. Ma che storia è Monica? Non è già, non è già cominciata ad appendere manifesti, vero? Ah, beh sì, sul serio la trovi una cattiva idea? Beh no, non è una cattiva idea, ma non mi aspettavo di doverlo fare. Io non parlerò mai davanti a un gruppo di persone a quel modo. Sono d'accordo con Natsuki, non potrei mai fare una cosa del genere, mai nella vita. A solo immaginarlo Yuri scuote la testa impaurita. Gente... No, Sayori, capisco perché lo dicono. Ricorda, fino a pochi giorni fa, Natsuki e Yuri non avevo mai condiviso con nessuno le loro poesie, quindi sei una prepotente del cazzo, comunque. E ora gli domandi già di, declamare, da, di declamarle davanti a una stanza piena di gente. <ride> ero ironica, Monica, classica, ero ironica. Temo di non averlo considerato, per cui mi scuso. Ma non me ne frega un cazzo e lo facciamo lo stesso. <ride> Ma... Credo comunque dovremmo fare del nostro meglio. Siamo noi gli unici responsabili del destino del nostro club. Yuri è stronza perché prende in giro i miei manga Mentre Yuri dice Natsuki è stronza perché prende in giro il fatto che mi seguo con i coltelli No vabbè non si segue con i coltelli Però insomma è nemmeno proprio il top Allora Se teniamo l'evento e recitiamo bene Spingeremo anche altri a fare lo stesso E più persone leggeranno meno riuscire... Meglio riusciremo a mostrare cosa è davvero la letteratura la letteratura Già Vuol dire esprimere i propri sentimenti Conoscere se stessi nell'intimo Trovare nuovi orizzonti Non è No la letteratura Sì Ma non A me Io continuo a dire che È terapia Quella che fanno loro E divertirsi Proprio così Ed è per questi motivi Che siamo in questo club oggi Non volete condividerli con gli altri Motivarli a vivere Quelle emozioni Che vi hanno portato qui Io so che la risposta è sì Ed è, que è che questo vale per tutti E se riuscite se... Scusate È passata un'ora e mezzo E sto mi sto impappinando e se per riuscirci basta stare davanti a un pubblico per due minuti a declamare una poesia so che potete farcela ok questo è uguale praticamente perché qua però patteggiamo proprio anche per Sayori stanno facendo il loro meglio va bene e va bene d'accordo dovrò solo sopportare e aspettare che passi perfetto ah, grazie Natsuki e tu che dici Yuri? Yuri si guarda attorno a Vilita, avendo i volti speranzosi e gli altri. Ah, oh, non credo di avere molta scelta. Allora ci siamo tutti, sei la migliore, Yuri. Questo club mi farà morire prima o poi. Ah, ah, ah. Oh, ma dai, andrà tutto bene, Yuri, vedrai. Comunque, passiamo all'evento principale. Ok, una propria poesia, ci eserciteremo. Oh, ok, vabbè, questa è la prova della poesia. Dopo posso leggerla io. Monica scorre le pagine del quaderno, prova a mettersi il modo in cui volano. Non so perché non me lo fa saltare, perché questa cosa l'avevamo già fatto. Gli sguardi sono tutti puntati. Monica termina la lettura, tutti e quattro applaudiamo. Monica ispira e sorride. È stato fantastico, Monica. Ah, grazie mille. Speravo di dare semplicemente il buon esempio. Sei pronta ad andare tu adesso, sei Ori? Ma voglio essere io la prossima. Oh, Yuri si è infervorata all'improvviso. Yuri afferra un foglio con entrambe le mani e si alza. Sempre a testa bassa va rapidamente verso il leggio. Questa poesia si chiama... Yuri guarda ognuno di noi con ansia. Puoi farcela, Yuri. Si intitola Immagine il residuo di un occhio cremisi. Quando Yuri comincia a leggere la poesia lo fa con voce tremante. Poco prima si era categoricamente rifiutata. Perché all'improvviso si impegna così tanto? Vabbè, qua che cambia, si fomenta. Involuzioni. Ha finito di leggere, tutti attoniti. Yuri torna alla realtà e si guarda intorno come se avesse sbalordito persino se stessa. Sono il primo ad applaudire, va bene, che siamo passati coltivamente alla sprovvista a dimenticarcene. Era bellissima Yuri, grazie per averla condivisa con noi. Yuri sembra esausta. Ok, direi che ora tocca a me. Se ora salta su dalla sede e cammina verso il leggio tutta allegra. Il mio si intitola Il mio praticello. Andiamo avanti. Ah, 
Ah, scusate, eh, S Sayori. È molto più difficile di quanto pensassi. Sì, ho capito, ma... <ride> ok. Cerchi di pensarti davanti a altre persone. Uh -huh. La sua voce delicata sembra fatta apposta per leggerla. Il testo non è forzatamente allegro come Sayori, è serena e agrodolce. Se lo leggessi su carta, forse non mi sembrerebbe nemmeno un granché. Mm, 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 mm. Ce l'ho fatta, ottimo lavoro. È piaciuta anche a Luca Bestia. Deve essere un buon segno. Che vuoi dire? Ti è venuta bene, Sayori. È un'atmosfera molto appropriata per te. Ma altre poesie potrebbero non funzionare. Ok, buono. Secondo i cosa leggi potresti doverci mettere più forza. Mi sto esercitando anche su quello, mi vergogno. Allora, la prossima volta ti costringerò a scegliere una poesia un poco più impegnativa. Matsuki? Huh. Non voglio andare prima io di Luca Bestia. Tanto non sono certa alla vostra altezza. Mi conviene che Luca Bestia abbassi un po' le vostre aspettative prima di dover leggere io. Va bene, toccherà quella di, quella di leggere quella che ho scritto oggi. Mi fissano tutte mettendomi in enorme imbarazzo. Declamo la mia poesia. Non essendo molto convinto del mio operato, mi risulta difficile metterci energia. Una volta concluso, ricevo comunque degli applausi. Vabbè, per pietà. Scusate, non sono bravo come voi. Non ti preoccupare, Luca Bestia. Non credo centrino le tue capacità, ma più la tua mancanza di sicurezza in quello che scrivi. Ma vedrai che con il tempo andrà meglio. Ah, già, può darsi. Bene, allora. Eh sì, solo tu, Natsuki. Sì, sì, ora vado. Natsuki, ma la voglia si alza al suo posto e va a leggio. La poesia si intitola... Si intitola... Perché mi guardate tutti? Perché devi leggere tu? Ah, comunque, la poesia si intitola Salta. Natsuki ispira. Quando inizia a declamare la poesia, il suo astio sfuma leggermente. Va bene, la poesia ha un bel ritmo e belle rime. Ha lo stile tipico di Natsuki e suona sorprendentemente efficace ad alta voce. Uh -huh. Va bene. Va bene. Vorrei ringraziare tutti per aver accettato. Forse sarà difficile, ma spero che adesso vi siate tutti fatti un'idea della cosa. Va bene. Ok, gente, direi che per oggi abbiamo finito. So che il festival è imminente, ma cerchiamo di scrivere delle poesie anche per domani. Finora è andata molto bene, quindi vorrei continuare così. Per quanto riguarda il festival, finiremo di organizzare domani. Poi avremo il fine settimana per prepararci. Lunedì sarà il gran giorno. Non riuscirò mai a trovare lo stesso entusiasmo di Sayori e Monica, farò del mio meglio. Se per il club e per far colpo su Monica, dovrò fare del mio meglio. Sei pronta a partire, Sayori? Sì! Ma guardate, vi tornate sempre a casa insieme. È una cosa adorabile, non trovate? <ride> Uffa, però. Non fatela una questione di stato. Deve essere piacevole, comunque. Beh. Ah. E adesso cosa dovrei dire? Non preoccuparti, Luca Bessi. Non devi rispondere per forza. Lasciamo perdere e andiamo. Torno, torno di nuovo a casa insieme a Sayori. Tante cose sono cambiate in così pochi giorni. Oggi, però, sulla via di ritorno, Sayori è un po' più silenziosa del solito. Ehi, hey, Sayori. Scusa. Ok, questo... È già successo, però magari è per un altro motivo. Ah, ecco. Oh, stavo pensando a cosa è successo prima. Mi piace che noi... Cioè... Ah, ok, è diverso, è diverso. Se io rincespi che mezza la frase. Dunque, mettiamo che un giorno Yuri ti chiedesse di tornare a casa insieme. Ah? Tu cosa faresti? Ma che domande fai? Mi metti in difficoltà. Andrei comunque a casa con Sayori. Sayori, credi davvero che ti abbandonerei per stare con Yuri? Ma è così bella e intelligente. E dai, la vedo già al club ogni giorno. E comunque mi sembra che ti piaccia tanto tornare a casa insieme. Non ti toglierei mai questo piacere. Sei proprio uno scemotto, Luca Bestia. A volte pensi troppo a me. Se io lo volesse, se lo meriterebbe. Quindi... Ah, ok, vabbè, giusto. Fetri Duck. Infascinante questo nick. Grazie, grazie mille. Sai, io ho già deciso, ti amo. Eh, certe volte non ti capisco proprio. Scusa, comunque che senso ha fare delle ipotesi su una cosa che non succederà mai? Mm. La conversazione si spegne, è un po' strano che Sayori si preoccupi tanto, ma voglio rispettarla e far sì che anche lei sia felice. Comunque mancano pochi giorni al festival, chissà cosa succederà nel frattempo. Eh. Allora, intanto salviamo. Mm, io direi andiamo avanti. Andiamo avanti, dai. Allora... Allora, cuore, esplorazione, 
vuota come frangetta mannaggia speranza vuota di Io vorrei fare il perfect, solo che felice, solare, letto, io penso sconfitta, c'era anche arcobaleno, arcobaleno, perché comunque cioè, ci sono più parole per, per persona, chiaramente non è una quella giusta. Abbraccio Non ce la faremo mai Eh lo so Free hours later Esatto Triste E allora Lo so che sono cascata sulla frangetta Non me la ricordo Non si può salvare De Zaza Se no sarebbe facile non te lo... Il salvataggio non funziona a metà della cosa Se no era fatta uh... Mannaggia Letto Eh no vabbè infatti no se salvavo E io posso riprovare a guardare la lista Però non la, essendo in inglese è complicato Perché in ordine alfabetico Ma ovviamente le parole sono Allora tipo Infallibile Eterna in present, excited, extraordinary, fantomatico, galà, portento, cuffie, elettricità, portento, vaffanculo! Morta, porca miseria. Uh, allora, politiche di Twitch. Panico, festa. Non ridire infinito. Purtroppo non ce l'ha... Sì, ma ce l'ho nei file, ragazzi! Devo uscire! Non si può! Le, le, le sono, sono fuori dal gioco, la lista! Perché mi continuate a dire sta cosa? Non si può! Dovrei uscire dal gioco! E dovrei ricominciare, perché non posso salvare! Piangere... Allora, io direi impaurita, vuota, insieme a requito va vacanza, ok, ma anche de depressa, depressione, depressa, onirico, degenerare, sfortuna, dai siamo a metà, siamo a metà, uh, smarrirsi secondo me. No! Che cazzo! La lista di politiche di Twitch, quella lista è fatta con una traduzione, non è giusta, non è fatta dall'italiano. Comunque. Porca puttana! Ho sbagliato di nuovo. La odio Sayori, la odio Sayori. Uh... 
Devi fare perfect. Ovviamente vabbè, 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 spara l'ho sparata grossa. Niente, sono una deficiente, scusatemi. Sono una deficiente. Non c'è una cazzo di lista ufficiale in italiano della traduzione italiana. No, non posso cambiare lingua. Non, si, eh, non esiste in tempo reale. Tipo che palle. Uh. Vabbè, vaffanculo, non lo faccio. Fanculo, basta. Va bene. Sbagliato, non importa. Porca troia, ora so paura che sto prendendo Yuri. Ma perché arrivederci? Uh, ok, grazie Roberto, comunque non ce la fanno a farla in ordine alfabetico, eh. Cioè, è proprio troppo difficile fare una cazzo di lista in ordine alfabetico dal sito Xbox, però in ordine alfabetico no. È difficilissimo. Le robe di cibo sono tutte per Natsuki. Eh, vabbè, ma Natsuki è più facile. Allora, ricominciamo da capo. Madonna. Fa se non ho un ordine alfabetico ci mette il triplo del tempo. Allora... Cuore... Cuore, ok. Uh, tutte solo vacanza caldo, meraviglioso, vergogna cantare, sorriso, splendore, rosa, tristezza, numero di... Cioè, bagliamento, vola, perdona amici, vacanza, speranza, straordinario dolore, gioia, risate e pigrizia. So, tipo sorridente, secondo me sorridente, giusto. Sorridente, anche divertente, secondo me. Devo so, essere stessa sorreggiata insieme da gente, tesoro. Divertimento. Di, di, anche, vedi, Ro, Roberto Iovino, ma ha passato... Sono tutte la stessa lista. Non è divertimento, è divertente. È stato... Le, questa lista è la traduzione dall'inglese. Non è la, fatta dalla versione italiana. Perché dice divertimento e non divertente, per esempio. Poi vabbè, ci arrivi, per carità. Allegria. Tipo coperta, avevo letto prima. Mi sa. Forse no. Dolore. Caldo meraviglioso. Dolore, ok. Ronfare. Se non è ronfare, dovrebbe essere... Dai. No, vaffanculo! Ma perché? Com'è possibile che c'è pigrizia nella lista per orron fare? No! Che palle! Splendida speranza... Eh no, Fetri Duck, grazie, ma se me la date in inglese ci mettiamo un anno, purtroppo. Deve essere una lista, beh, la prossima volta me la farò io, una lista in italiano in ordine alfabetico, perché altrimenti è, mi metti un sacco di tempo, perché io dovrei cercare bislacco nella lista per vedere se c'è. Solo vacanza, caldo, meraviglioso, tramonto, pesciolino, sinfonia, placido, oceano, mi pare di averlo letto, oceano, sì. Oceano, ok. Aura, forse avevo letto pure. Forse no, ho letto bellezza fantastico, fascino, gioia, piango. 
tipo tesoro, bellezza, ok? Tranquillità. Ok. Tramonto c'era, tramonto, smarrirsi, che io ormai sono, sono scrincoglionita, quindi... Doveva esserci pure smarrirsi, boh. Ah, mordicchiare con detto boop, piuma, trottola, turbinio. Ansia. Vabbè, basta, basta, non mi va. Non lo faccio di nuovo. Ingenua. Vabbè. Ovviamente a recitare. Ce l'abbiamo fatta, comunque. Mm. Ok. Questo è il tuo lavoro migliore finora. È davvero bella, Luca Pestia. Uh, grazie. Mm. Sei ora, sei un po' silenziosa oggi. Va tutto bene? Mmm... Va tutto bene, forse oggi sono solo un po' stanca. Vuoi fare un pisolino? No, che cosa sciocca, non preoccuparti per me, ok? Volevo... Voglio solo vederti sorridere. Ehi, Luca Pestia, sono ancora un po' sorpresa. Pensavo davvero che avresti provato a scrivere poesie come quelle di Yuri. O forse di Natsuki, ma alla fine... Già, credo che questo sia più nelle tue corde. Perché? Non vuoi fare amicizia con le altre? Aspetta, certo che sì, ma non voglio nemmeno sforzarmi troppo per fare colpo. Sei ancora quella che capisco meglio, Sayori. So che a volte devi sopportarmi, a volte io devo sopportare te, ma siamo sulla stessa lunghezza d'onda, diciamo. Ed è da lì che viene la poesia. A volte mi sembri l'unica cosa entusiasmante della mia vita. Perciò a volte è più facile scrivere quando penso a te. Sayori? Eh. Oddio, sta piangendo. Io no. Ah, vedete... Secondo me va a finire allo stesso modo. Sei troppo gentile con me. Perché lo stai facendo? All'improvviso la voce di Sayori si fa incerta. Se invece ti divertissi con le altre sarebbe molto più facile. Sayori! Getto uno sguardo all'aula per essere sicuro che nessuno si sia accorto di noi. Sayori, forse è la prima volta che lo dico, ma non capisco cosa stai provando adesso. Dimmi cosa può tirarti su di morale. Sayori scuote la testa, tira su col naso e continua a scuotere la testa. Alla fine si ricompone e torna a sorridere. Non è niente, è so solo un nuvolone. Mi spiace che tu abbia dovuto vederlo. Prometto che non succederà più. Cerchiamo solo di sorridere, ok? È tutto ciò che conta. Vai a giocare con le altre. Oggi vado a casa un po' prima. Sei Ori, di Monica che non mi sentivo bene, ok? Ci vediamo domani. Eh. Questa non è male. Non è male? Beh, sì, è buona almeno quanto quella di ieri. Capisco dove vuoi arrivare, ma non è proprio il mio stile. Cioè, va bene così. Soprattutto sono contenta che tu ci stia provando almeno un po'. Beh, certo che ci sto provando. Ma perché ti stanno tanto a cuore le mie poesie? Non è già quello un complimento? Ah? No, bah, cioè, non, non che mi importi. È solo che almeno una in questo club doveva pur farti tenere il passo. Davvero? E se finissi per spaventarmi e farmi scappare? Sarebbe... Uh... Tanto comunque non lo faresti. Sì, hai ragione. È divertente stare qui, anche se devo sopportare te. Oh, la zucca mi pianta una gomitata dello stomaco. Oh, magari non mi dispiacerà se scappi. Stavo solo scherzando. Oh, lo so. Tranquillo, scherzavo anch'io. Cioè, comunque, quindi, se stai dalla parte di Yuri, mannaggia, lei ti odia. Mentre invece così fa la gelosina, però, comunque... Gestibile. Che diavolo si fa a chiamare lo scherzo? Mi ha fatto un male cane. Beh, magari se lei si è divertita. Immagino che alla fine sia tutto lì. Devo badare a come parlo con Natsuki. Comunque, ok. Sarò la tua spiaggia. La tua mente è così piena di problemi e di paure che col tempo la tua meraviglia si è sbiadita. Ma oggi è per noi un pasto... Un posto. Un pasto. Un posto speciale. Una spiaggia dove andare. 
una costa a perdita d'occhio, un mare che brilla di luce, che scioglierà i muri della tua mente, sotto il sole cocente. Sarò la spiaggia che lava via i problemi, sarò la spiaggia che sogni ogni giorno, sarò la spiaggia che ti fa battere il cuore, come credevi non avrebbe più battuto. Seppelliamo i dolori nella sabbia, riposando al sole mano nella mano, lava le insicurezze nell'acqua salmastra e fa che ti veda brillare, lasciamo i ricordi di tua di impronte e liberiamoci con le vele al vento, ricorderai perché sei speciale, quando premerai le tue labbra sulle mie... Sarò la spiaggia che lava via i problemi, sarò la spiaggia che sogni ogni giorno, sarò la spiaggia che ti fa battere il cuore come credevi non avrebbe più battuto. Ma se mi vorrai al tuo fianco, la tua spiaggia, la tua fuga, imparerà ad amarti, ad amarti, ad amarti, sì ad amarti, scusate il corsivo di problemi. Beh, mi sembrava di scrivere sempre solo di cose negative, perciò ho voluto scrivere qualcosa con un messaggio positivo per una volta. E poi la spiaggia è fantastica, non è facile scrivere qualcosa di negativo sulla spiaggia. Quindi prima hai deciso di parlare della spiaggia e poi hai pensato al messaggio? Sì, beh, è solo per quello che è successo ieri. Cioè, dopo che io e Yuri abbiamo capito che avevamo scritto la stessa cosa, ho voluto scegliere un argomento perché ne scrivessimo entrambe. Oh, sarebbe proprio da lei. Farci scrivere su qualcosa di semplice e poi cercare di impressionarmi con una poesia tutta fiorita. Ma tanto non mi importa, l'ho fatto e basta. Cioè anche la mia alla fine è un po' metaforica. Ma non c'è niente di male una volta ogni tanto. Se non altro è stato un buon allenamento. Sì, è molto più elaborata del solito, infatti. Yuri. Ottimo lavoro, il tuo stile è decisamente migliorato. I miei consigli sono stati utili? Sì, decisamente. Sono contenta. Condividere così quello che abbiamo... Devo ricordarmi e ringraziare Monica. Penso che all'inizio ci sentissimo tutti un po' di saggio. Ma ora sembra che tutti si divertano a condividere le loro opere e vedere cosa pensano gli altri. Non posso davvero... Cioè, comunque se fai l'aranco Yuri... È molto più negativo tutto, perché Natsuki ti odia e non ti fa leggere più niente. E, e Sayori si deprime da morire. Cioè, comunque almeno qua... Cioè, qua sembra arrivare un po' come un fulmine a ciel sereno. Forse non l'avete sentito quello che ho fuori casa. Sì, quasi esatto. Sembra quasi che Natsuki ci sia. abbia la, la, il debole per Yuri. A sto giro. L'avete sentito? Il vento. Quello è il vento. E, e la finestra è chiusa. Cioè, voi pensate cosa c'è fuori. Ok, temo fosse solo una faticaccia, invece mi ha consentito di tagliare un po' di tempo con ciascuna ragazza del club. Mm -hmm. Hai imparato qualcosa su te stesso? No? Beh, come dico sempre, scrivere un modo molto personale per entrare in contatto con se stessi. Alla fine non importa quanto sei bravo come scrittore, e anche le mie opinioni sono solo opinioni, capisci? Come sempre, credo che la cosa più importante sia esplorare e scoprire se stessi. Mi conforta, ho sempre un po' paura di deluderti in un modo o nell'altro. Ah? Huh? Deludere me? Perché? Beh, è uno stile così sofisticato, sei quella che mi dà più consigli. Davvero? Yuri riflette per un minuto buono, ma un minuto è un sacco di tempo comunque. Deve essere terribile, ah? Eh? Se temi tanto il mio parere, devo essere davvero odiosa. Yuri, non è nulla di tanto grave, intendevo solo che rispetto la tua opinione. Sì, però ti sei un po' posto, ma... Eh. Ok, scusa se penso sempre troppo e salto a conclusioni simili. Ci sono solo un po' troppo abituata. A pensare troppo? A non essere gradita. Yuri... Cosa, cosa sto dicendo? Scusa, non volevo tirar fuori l'argomento. Andiamo avanti. Ok. Eh, infatti è diversa, vedete? Hanno scritto sullo stesso tema. Mi spiaggia, milioni, milioni di anni per creare questa meraviglia, dove il grembo della terra incontra caotico la superficie. Sotto un cielo azzurro un vasto paradiso, ma sotto le nuvi più grigie un infinito enigma. Il più facile dei mondi in cui perdersi è quello in cui tutto può trovarsi. Solo con la sabbia bagnata si può costruire un castello. Ma dove la sabbia è bagnata arriva la risacca. La lascerai lambire le tue fondamenta fino a farti cadere? O un'ondata improvvisa ti sbriciolerà di colpo? Il risultato è il medesimo. Eppure continuiamo a fare castelli. Resto là dove la schiuma mi avvolge le caviglie. Dove i miei piedi affondano nella sabbia. L'aria salata e terapeutica. Il vento placido ma potente. Affondo i piedi nel confine ultimo. Tentata dai tentacoli schiumanti. Poi mi volte e lascio la mia pace sulla riva. E mentre quella va alla deriva io torno per sempre sulla terra pesante. Solo che la spiaggia è un argomento un po' leggero, ma ho fatto del mio meglio per parlare, parlarne in modo metaforico. Sì, Natsuki me ne ha già parlato. Davvero? Non ho detto niente di strano, vero? Voleva solo che scrivessimo di nuovo sullo stesso argomento. Mi è piaciuto. Per confrontare meglio i nostri stili di scrittura e il modo in cui pensiamo. Comunque è stata una sua idea. 
Conoscendolo non mi sorprende che voglia fare qualcosa del genere Probabilmente vuole solo mettersi in mostra Non è che mi interessi granché il suo stile di scrittura Ho solo rispettato la sua richiesta Ma... Beh, forse non è poi così male scrivere di qualcosa di semplice a volte Può essere rinfrescante, sai Mi fa bene calmare un po' in pe... In realtà, se cerchi Sayori va tutto meglio Ora, probabilmente andrà comunque tutta puttana Però percepisco molta meno tensione anche in questa situazione di partenza Dovevamo... Esatto Dovevano parlare di, di Nutella Una poesia sulla Nutella Grazie di averla condivisa Ok, Monica Monica uguale È davvero divertente, in che senso? No, non la poesia, dico che è divertente come le tue poesie E quelle di Sayori si assomigliano sempre di più ogni giorno Mi sorprende quanto siete in sintonia D'altro canto ultimamente avete passato molto tempo insieme, vero? Beh, diciamo così, anche se siamo migliori amici fin da piccoli non ci siamo visti molto nell'ultimo anno, ma da quando sono nel club siamo tornati a passare molto tempo insieme. Capisco, capisco, ora che ci penso sai che sei ora un po' strana oggi. Sì, ti ha detto qualcosa? Ah, beh, Luca Bestia, non hai flirtato con lei, vero? C certo che no, l'ho trattata come sempre. Va bene, solo per accertarmi. So quanto tiene a lei. Sarebbe terribile se le accadesse qualcosa di male, perciò tiene ad occhio. Sì, ma lo sta dicendo troppe volte. Se io risembrava molto più felice da quando sei entrato nel club, cosa può essere successo così all'improvviso? Beh, non importa. Non è davvero il momento di parlare di questo. Ok. Madonna, non ti stanno parlando. Ok, qua devo scegliere. Vabbè, Sayori. Dovendo scegliere preferirei aiutare Sayori. Dopotutto siamo già vicini, eh. Ma Monica ha detto... Monica ha detto che Sayori la stava già aiutando. E eh dai, ti siamo tanto sulle scatole. No! Scusa, non volevo metterti così alle strette. Pensa soltanto al club, ok? Quindi Sayori no. E se dicessi Monica? Beh, penso che dovrei aiutare Monica. E eh vai, ha scelto me. Un momento. Giusto Monica sei quella che ha meno bisogno di aiuto di tutti Ok quindi Quindi non posso È stato Le convinto con, le convinto con l'intimidazione Sei la presidentessa del club Monica Dovresti decidere l'interesse di tutti Secondi fini va bene Ok va bene Farai la cosa giusta presidentessa Ok ok ho capito Ah è tecnicamente più logico che Luca Bestia aiuti una di voi due. Niente. <ride> Vabbè, Natsuki. Preparare cupcake sembra divertente. E da come lo descrivete sembra un grosso lavoro, perciò sarà meglio farlo in due. Niente paura, la pasticceria è uno spasso, vedrai. Eh? Ma giusto un minuto fa dicevi... Eh, perché? Lasciamo perdere, ok? Beh, comunque, te la caverai da sola, Yuri. Ma certo, in fondo ci sono abituata Mamma mia Va bene Io ero un po' melodrammatica, ma è difficile non dispi dispiacersi per lei Allora, è tutto pronto? Dobbiamo parlare di qualcos'altro? No, direi che ci siamo no, Ok, quindi comunque noi siamo obbligati ad andare a lavorare a, a aiutare una delle due Ok, per cui comunque Sayori si è fatta i film È andata nel panico Ci vedrà con una delle due Poi anche se noi le diciamo che vogliamo stare con lei Comunque insicura Non ci crederà e farà la stessa fine Probabilmente andrà a finire così Sarà tutto grandioso tranne il recital Dai non dire così Diciamo che sono curiosa di vedere come andrà Yuri è ancora imbronciata Anche la Tsuki inizia a fare, inizia a fare il muso lungo Vuol dire non è così, poi così importante Forse c'è dell'altro Temo che Yuri si senta poco apprezzata in genere. Prima deve inventarsi qualcosa da fare e poi nessuno si offre di aiutarla, no? Questo non significa... Oh, Natsuki gioca... getta sguardi preoccupati da un membro del club all'altro. Senti, Natsuki si fa avanti e posa le mani sulle spalle di Yuri. Yuri, sei quello con più talento fra noi. E, e ci aiuterai a rendere l'evento ancora più divertente e accogliente. Cioè anche i cupcake faranno la loro parte Ma sarai tu a creare un'atmosfera speciale E sarà quella a decidere come si sentirà il pubblico del recital Allora smettila di fare la scema e credi un po' in te stessa Natsuki fa scivolare le sue mani e si volta dall'altra parte no, Non lo pensi davvero? Dico bene? Mm, non proprio ma... 
Yuri non è la sola a essere sorpresa. Anche Monica e io siamo spiazzati alle parole di Natsuki. Però di incoraggiamento da Natsuki? Ma io inizio a capire. Cercava di parlare come Sayori. Non ha funzionato granché, ma ha cercato di comportarsi come avrebbe fatto Sayori. Perché Sayori vuole sempre rinfraccare e far sorridere tutti quanti. Scusate se sono stata scema, farò del mio meglio. E insieme organizzeremo un evento grandioso. Sì, già. Mi auguro che farete tutti il vostro meglio. E con questo direi che non resta altro per oggi. Ok, ma voglio fermarmi ancora un pochino. Oggi non ho praticamente letto nulla, perciò... Ok, non c'è niente di male. Mettete tutti via le vostre cose. Mettete tutti via le vostre cose. Chi è che sta dando ordini? Inizio a seguire Monica e Yuri oltre le porte, mentre chiacchierano fra loro. Ma tu dove vai? Ah? Eh? Dobbiamo decidere cosa fare questo weekend. Stai rientrando a casa senza nemmeno sapere come contattarmi. Ah, oh, hai ragione. Come ho fatto a non pensarci? Per fortuna che ti ho fermato. Ok. Non fare lo strano. Perché me dovrei... Mm. Natsuki mi dà il suo numero Ok, domenica vengo da te Porto tutti gli ingredienti Aspetta, vuoi venire a casa mia? Beh, sì, che problema c'è? Cioè, se devo aiutarti devo venire a casa tua Sì, come no Far venire un ragazzo in casa Mio padre mi ammazza Davvero? Sembra davvero drastico Già, come credi che mi senta? Quando papà è in casa non posso fare niente Comunque, mi sono sfogata Ora abbiamo i nostri numeri Non ci serve altro, ti mando un messaggio quando arrivo Ok, per me va bene. Sì. Vuoi davvero mostrarti perché amo tanto la pasticceria? Oh. Vedrai che ti piacerà. Oh! Io mi metto alla fine del mondo. Io alla fine del mondo fuori casa. Non è detto che avrei, mi avresti dato tutti i lavori più ingrati? Beh, facevo per dire. Davanti a tutti non potevo mica dire che non vedo l'ora di iniziare. Cosa, davvero? Beh, abbastanza. È che non ho mai cucinato con qualcuno prima. Tutto qua, perciò... Ok, ho capito, non volevo stressarti. Comunque ora vado, ci vediamo domenica. Ah, è fatta. Ah, come non detto. Ok. Avrei preferito aiutare Sayori. L'ansia mi sale ancora alle stelle, ormai sono piuttosto abituata a gestirla. Ma chissà che succederà ogni volta fuori dalla scuola. Mi ha anche detto che non vedeva l'ora. Scuto la testa, perché mi preoccupo tanto che Sayori lo scopra? Dopotutto non abbiamo quel tipo di rapporto. E poi, come ha detto Monica, per il brand del club. Non ho nulla di cui preoccuparmi. Lasciati andare e ti divertirai. Ok, sono sempre più in ansia per la visita di Natsuki. Continua a ripetermi, non c'è ragione di nervosirsi, ma non serve a molto. Chissà se si comporterebbe diversamente se fossimo due da soli. Nel frattempo mi tempesta di messaggi. Ci siamo scambiati i numeri per sicurezza, ma è diventata una conversazione. Al telefono sembra un'altra persona, uso un mare di emoji e frasette carine. E le piace un sacco lamentarsi, ma quello me l'aspettavo. Ma mettendo da parte Natsuki, Sayori non si è più fatta sentire con... Ok. Ok, questo è uguale. Ok, quindi abbiamo, abbiamo scoperto che cos'ha comunque. L'ansia per l'arrivo di Natsuki dura solo un paio di minuti. Allora, io intanto salvo. Mentre fuori, ripeto, per la fine del mondo. Subito arriva un messaggio. Da, è alla mia porta d'ingresso. E, apro, e ap, subito apro per farla entrare. Oh, Come va? Ehi, non dovrebbe stupirmi. Vedere Natsuki vestita così carina mi lascia spiazzato. In confronto alla sua solita uniforme scolastica sembra completamente inadatta. Continua a essere minorennissima comunque. Eh, non mettermi subito a disagio. Sarò lungo pomeriggio, perciò non fare lo strano solo perché non mi vedi mai fuori da scuola. Comunque ora entro. Vedo che hai portato un sacco di roba. Ok, è un grosso sacco con sé, immagino pieno di cose di pasticceria. Beh, non volevo certo venire fin qui e scoprire che non è il necessario in cucina. Hai comprato tutto quello che ho detto, giusto? Minchia, pure gli ingredienti ho dovuto comprare, eh? Pure io... Minchia, devo cucinare, l'equo doveva cucinare, ma facciamo a metà. Spero che facciamo a metà. È bello contare su di te. Mi sorprende il Natsuki dico una cosa simile, anziché le sue solite osservazioni sarcastiche. Sì, sì, è maggiorenne, è maggiorenne. Che sia davvero... C'è cioè, scritto all'inizio della storia, della serie, assolutamente... Della, del gioco, assolutamente. Che sia davvero diversa quando è fuori da scuola. Comunque, andiamo in cucina. E eh, non ti offre nemmeno di portare questo grosso sacco per me. Dove è finita la tua ospitalità, Luca Bestia? Andiamo. Da quando in qua devo fare il galante? A fare il sacco che mi porge, porge Natsuki. Uh, assurdamente pesante. E pensa l'ho portato fin qui. Non sei colpito? Ora che ci penso sì. Sono davvero colpito, Natsuki. Finisco sempre per sottovalutarti. Eh, è perché sono piccolina, vero? Cretino. Natsuki mi dà un pugno in petto. Ehi, ehi, la tua taglia non c'entra nulla. Ho di tanto essere minuta. Ah? Uh, 
non è che lo odio, cioè a volte mi piace smentire chi mi sottovaluta. È divertente essere la più piccolina ma anche la migliore. Però modesta, è anche la più modesta. Ma, ah, lasciamo perdere. Che cosa mi fai dire? Non farmi strane domande solo perché non siamo a scuola. Vogliamo iniziare o no? Devo insegnarti un sacco di cose. Ah, <ride> cosa? Questo è più nel tuo stile. Sei più divertente quando parli così liberamente. Ehi, ora sì che mi tratti a ragazzina. Volevo solo essere gentile con te, sai? Solo perché non sono tutta formosa e sexy come Yuri non puoi trattarmi come se... Ah, sorpresa alle sue stesse parole, Natsuki diventa rossa in viso. Natsuki, lascia perdere, non ho detto niente. Voglio chiederti, vo ah, voglio chiederti scusa. Grazie per aver cercato di essere... Grazie per aver cercato di essere gentile. E anch'io avrei dovuto fare più attenzione. Se lo pensi davvero, ricorda che un sacco di ragazzi preferiscono una corporatura come la tua. Si, ho capito, non possiamo evitare questo discorso. Ah, e come fai a saperlo comunque? Su questa cosa fidati di me. Si chiamano Loli, ma non dirglielo, lo faccio una finta che lei non lo sa. Schifoso. Ehi, parli di me e di chi se no? Accidenti, vediamo di incominciare. Diventi tutto acido quando una ragazza... Diventi tutto acido quando una ragazza ti dà dello schifoso. Finalmente sul tuo punto debole. Natsuki sorride subdola. Oh, per carità. Bah, se Natsuki decide di insultarmi ancora così, le rispondo per le rime. Ma per ora sembra soddisfatta e inizia a votare il sacco per mettersi all'opera. Trust me, I'm Luca Bestia. In un attimo l'intera cucina è un disastro. Ok. Il frullatore non è grande abbastanza per tutta la pastella. Dovremmo farla in più volte, va bene. Luca Bestia, dove hai messo il colorante alimentare? La pastella va infornata fra poco, devo riempire le teglie. Credo che sia ancora nel sacco accanto al tavolo. A cosa ti serve a colorare la pastella? Cerco una teglia per un colore diverso. Così tutti possono scegliere il preferito, anche se il sapore non cambia. Bella idea. Faremmo qualcosa di simile con la glassa. Lo vuoi fare? Ah, uh, perché lo chiedi a me? Non ho davvero preferenze, perciò... Andiamo, non stai, mettendo un di non stai mettendo un goccio di passione in questa cosa. Non puoi almeno fingere di divertirti. Ma mi sto divertendo. Non so proprio cos'altro vuole che faccia. Nel frattempo Natsuki divide la pastella in ciotole più piccole e versa qualche cosa. Mi sta venendo fame, cazzo! E non ho pranzato. La pasticceria non è solo seguire delle istruzioni, con la presentazione sei libero di scatenare la creatività e divertirti. E vieni ripagato un milione di volte alla fine quando vedi gli occhi di tutti che si illuminano. Come i tuoi cupcake del primo giorno, vero? Ricordo l'entusiasmo di Sayori e Monica alla presentazione dei dolcetti a forma di gatto. Mi domando se potrei rendere Natsuki altrettanto orgogliosa. Allora userò il colorante anch'io. Vedo che inizi a capire. Era una domanda tra bocchetto! Era una domanda tra bocchetto! Assicurati solo che la grassa sia ben mescolata prima di iniziare col colorante. Già, ci siamo quasi. Mentre il frullatore è impegnato con la pastella, pare la grassa deve arrangiarmi con una frusta e una ciotola enorme. Adesso, sicuro, c'è la stessa scena che abbiamo avuto in Dream Daddy con Joseph. Solo che lì era molto più boomer triste perché non stavamo cucinando, sta davvero stavamo usando il preparato della confezione. Quindi era un po' più triste la cosa, mentre qua stiamo facendo le cose per bene. Adesso sicuro si sporca. SICURO si sporca! E io la pulisco. Ah? La classe è ancora piena di grumi. Ma che combini? Faccio, faccio del mio meglio. Mi serve solo ancora un po' di tempo. Ecco, guarda. Natsuki mi prende la frusta con una mano e con l'altra inclina la ciotola. Devi davvero frustarla di santa ragione. In pochi secondi la consistenza della classe è visibilmente migliorata. Visto? Quasi a ribadire, Natsuki prende una ditata di classe e se la ficca in bocca. Che schifo! Che schifo! Ecco il motivo per cui non si deve cucinare con qualcun altro. A meno che non è la tua ragazza, il tuo ragazzo, lì vabbè. Lì non mi farebbe schifo. Ma, ma se dov'è? Allora, se sto cucinando per me e il mio ragazzo, va bene le ditate, le cose, quello che vi pare. Ma se devo cucinare con una persona che non conosco o per qualcun altro, che schifo! Che schifo! Comunque, con riluttanza faccio altrettanto. Ehi! Improvvisamente Natsu mi afferra il polso. Non voglio le tue luride dita nella mia glassa. La tua glassa, eh! Non dimentichi che ha fatto tutto il lavoro. Per tutta la risposta spingo il mio dito verso la ciotola. Non t'azzardare la frusta di santa ragione anche te. Voglio proprio vedere. Spingo più forte quanto basta per toccare la glassa. Trionfante ne raccolgo un po' col dito mentre Natsuki tira con tutte le sue forze. Ah! Trascinato indietro Barcolo insieme a Natsuki. 
Ah, mi è finita in faccia è finita in faccia ragazzi è finita in faccia e di chi è la colpa Zucca è una grossa patacca di glassa sulla guancia cerca di arrivarci con la lingua ma è troppo lontana cretina usa le mani e dai sai cosa beccati questo Natsuka raccatta la glassa col dito e la spinge verso di me ti piacerebbe? Sono più veloce. Devo fare il polso prima che raggiunga il mio viso. Natsuki cerca di rispondere all'altra mano, afferra il quale... Cioè, stanno scopando, praticamente. Ma cosa sta succedendo? Prima scusa di per avermi dato dello schifoso. Va bene, va bene, mi scuso per averti dato dello schifoso. Sai che non dicevo sul serio. E che mi diverte vedere come reagisci. Dopotutto anche tu lo fai. Anche tu lo fai di continuo. Sempre io a dire cose sceme per provocarmi. Non dovresti punzecchiare le ragazze in quel modo. Adesso, è, adesso entra Sayori e mi trova in questa posizione. E mi si impicca davanti. Allora non deve fare nemmeno questo. Prende il dito in Atsuki e me lo metto in bocca! Che schifo Cioè partiamo col dire che schifo cioè, A meno che la ragazza non ti piace Ma mi hai fatto fare tutta la romance Ma Luca sei un pezzo di merda Cioè tutta la stutta per ora Solo e soltanto Ho cagato Sayori Volevo andare da Sayori Il gioco non mi fa andare da Sayori Adesso fai la, tro fai la troia con Natsuki Giustamente ma Fammi fare lo screen di questo che è mai questo lo uso per la thumbnail. Davvero hai? Ah! Natsuki è così sorpresa che non sa nemmeno come prendersela con me. È tutta rossa in viso. Luca bestia! Non dovresti fare cose simili a una ragazza, a meno che non ti piaccia davvero. Lo sai questo, vero? Che razza di domanda mi fa? Come siamo arrivati a questo così all'improvviso? Eh, ma allora sei bastardo! Esatto, sei geneticamente bastardo. Fuori c'è la fine del mondo, comunque. Natsuki mi fissa in silenzio. Noto che ansima affannosamente. Perché mi gira la testa? Perché il sangue se n'è andato dalla testa. Ah? All'improvviso l'allarme antincendio inizia a fischiare. Natsuki corre verso il forno. Sta bruciando qualcosa. Spero no, eh. Ecco perché. Hai lasciato una teglia sporca nel forno, scemo. Come hai potuto fare un errore simile? Perché non hai controllato prima di accendere il forno? Non darmi la colpa dei tuoi sbagli. Davvero? Usando un guanto da forno, Natsuki estrae la taglia nerita e la posa sui fornelli. Il fischio e l'allarme cessa subito dopo. Comunque, ora inizio a infornare. Prima che lo fai tu al posto. Eh, eh, eh sì! La tensione di un attimo fa legge ancora nella stanza, ma il momento è già andato. Guardo mentre Natsuki fa scogliere, scorrere le teglie di cap... Ma è molto più esplicito di Yuri, per quanto mi riguarda. E anche lì era... Ma questo è proprio... Cioè, questo era proprio in... pre-coito. Erano proprio petting prima del coito. Vabbè. Riluttante raccolgo la frusta, Vabbè, anche Yuri, però qui è proprio... Raccolgo la frusta, perché mentre Yuri comunque abbozza, cioè cerca... Comunque è molto timida, quindi comunque abbozza. Lei invece è molto più esplicita. Sì, sì, maggiorenne, maggiorenne. R riluttante raccolgo il cazzo... Eh, raccolgo la frusta e continua a preparare la glassa, come se nulla fosse. Già l'ha preparata la glassa, solo che... Vabbè... E andiamo, eh. Ah, che profumino. I cupcake sono pronti per essere sfornati. Appena Natsuki apre lo sportello del forno, l'aria calda e zuccherosa inonda la stanza. Guarda che carini che sono. Piena d'orgoglio mi mostra le teglie piene di cupcake di diversi colori. Saranno ancora più belli quando metteremo la glassa. Non che tu debba dirlo a me. Ho portato il necessario per le decorazioni, spero che sarai creativo. Ecco, riempi questi di glassa. Mi passo alcuni sacchetti di plastica triangolare. Ho diverse bocchette per farla sembrare tutta soffice e spumosa. Questa fa anche dei fiorellini. Oh. Ma direi che stavolta non ci serve. Questa cosa serve? Prendo una bocchetta in un'apertura molto piccola. Serve per disegnare a rigo altri motivi, per quello è così sottile. Puoi anche usarla per scrivere sulle torte. Scritte come buon compleanno, per capirci. Capito? In effetti mi fa venire un'idea. Ah? Sarà un evento letterario, no? Perché non scrivere una parola diversa su ciascun cupcake? I visitatori, pot pff, i visitatori potranno scegliere quella che preferiscono. Sarà divertente. Oh. Hmm. Eh, mm? Mi aspettavo che dicessi qualcosa di scemo Invece è un'idea molto graziosa Perciò <ride> Forse è la tua influenza 
cosa vuoi dire? Non sono graziosa. Andiamo. Non siamo a scuola, non c'è nessuno che ti giudica. Non puoi vestirti così e aspettarti che non, che non ti trovi graziosa. Vabbè, la voce di Natsuka sembra perdersi. Anche tu... Eh? Hai detto qualcosa? No, niente! Pensa a glassare! Pinchia Natsuki qua non sai la glassa che c'è. Tutta la cucina posso glassare. Natsuki affetta il, rit affretta il ritmo e inserisce una bocchetta in ciascuna tasca. Abbiamo un sacco da fare, non c'è tempo da perdere. Ecco, ti mostro come si fa. Natsuki passa oltre senza darmi il tempo di pensare cosa è successo. <ride> che c'è? Che volete? In chat, che volete? <ride> Mi mostra come applicare la glassa e ci mettiamo all'opera entrambi. Con due cupcake sono pronti, Natsuki li mette tutti affancati per ammirare il nostro lavoro. Io finita la live devo andare a mangiare perché mi è venuta una fame incredibile. Guarda che belli che sono insieme. Già, davvero? Oh, quanto vorrei assaggiarne uno? Beh, non vedo perché no, non ci sarebbe niente di male. Beh, sì, ma mio padre cucina la cena stasera, non devo proprio guastarmi l'appetito. Vabbè, quindi papà, papà ti picchia, giusto? Con Sayori sarebbe tutto l'opposto. Se fosse qui avremmo già perso una dozzina di cupcake. E poi mangerebbe comunque la cena. E eh dai, così è davvero malsano. E poi quando papà cucina devo mangiare il più possibile. Comunque, spero di trovare un po' di tempo per i manga, ma devo rientrare per la cena. Ah, di già. Che peccato. È colpa tua che sei troppo lento. Avresti dovuto pensarci. Non ti capiterà un'altra occasione come questa. Accidenti. Come al solito Natsuki mi dà la colpa di tutto. Ricorda di portare cupcake domani mattina, inteso? Se dividi il carico con Sayori dovresti farcela in un viaggio solo. Sì, va bene. E non temere, non ne mangerò nemmeno uno. Ah, <ride> se solo mi desse retta come fa con te. Ah, sì. Ripenso alla mia conversazione di oggi con Sayori. A quanto mi sono sentito inutile. Sayori mi ascolta sempre, ma oggi sembrava del tutto incapace di farlo. Ok, ho preparato tutto quanto. Comunque grazie per l'ultimo lavoro di oggi. Anche a te. Allora ti accompagno, immagino. Aia! Ok. E così Natsuki sta già per andarsene, anche se c'è ancora la luce fuori. Il pomeriggio mi sembra passato in un lampo e soprattutto ho colto l'occasione per avvicinarmi a lei come volevo. Beh, oddio, non lo so se era come voleva. Beh, allora io vado. Grazie ancora per l'aiuto. Ci vediamo domani. Aspetta, Natsuki. Eh? Quello che dicevi prima su non avere un'altra occasione. Non deve essere per forza così. Oggi mi sono divertito. Mi ha mostrato quanto è divertente la pasticceria, come volevi. Ma a parte questo, puoi venire qui ogni volta che vuoi, intesi? Se è possibile, credo che mi piacerebbe passare l'altro tempo così, anche perché vivo da sola e possiamo fare tutte le porcherie al primo. Sì, eh, Valonia, la pasticceria insieme, molto divertente. Se vuoi leggere dei mango, andare da qualche parte, essere glassata come un cap... Eh, uh, dici sul serio? Natsuki mi fissa intensamente come a nascondere la sua espressione. Sì, voglio passare dell'altro tempo con te. Sei un porco, Luca, comunque. Luca, bestia. Credevo che volessi solo preparare per il festival. Oh... Scusa se devo andarmene così presto, non vorrei proprio. Rimarrei qui se potessi, anch'io provo lo stesso, perciò... Improvvisamente Natsuki si avvicina a me. Aspetta, Natsuki. Natsuki è a pochi centimetri da me e guarda in alto verso il mio viso. Sento le sue dita afferrare gentilmente i fianchi della mia camicia. Però calma. Però stai calma. Cioè... No! Ora posso risalire a fare un agente dell'FBI. Cioè, il rosa delle sue guance è quello dei suoi occhi, quello dei suoi occhi, quindi è proprio canon che ha gli occhi rosa. Mi riempiono la vista, insieme alle sue labbra socchiuse. Che sta succedendo? La testa inizia a girarmi mentre sento il suo dolce sospiro su di me. Io lo, lo provo da qualche tempo ormai. Oh, Natsuki sobbalza improvvisamente indietro. Sayori? Eh. Ah? Ah! Dio, ah! Ciao Luca Bestia Sayori Poco fa non è che eh, Va tutto bene Luca Bestia Lo so che sei un pezzo di merda Maledetto bastardo Ipocrita di merda Cioè Non lo so Allora Cavolo Cioè Almeno Io la prima run Sono andata diretta con Yuri Lei non l'ho cacata Per cui ho capito che lei soffriva Però non l'ho illusa Capito Cioè Non può avere Nella testa sua Lei ovviamente nutriva la speranza Quindi comunque ci resta male, ovviamente, però da parte mia non posso avere il senso di colpa di averle detto gentilezze, di essermi no, e poi invece trovarmi... Cioè, questo è terribile. Sì, se sono passata a salutare. Mi dispiace tanto. Quanto ci vediamo domani? Fai sì, ma lo mangiare cupcake prima di allora. In ogni caso vado. Fiu! Natsuki affretta il passo, chiaramente turbata, mentre Sayori la saluta con la mano. Ok. Beh, 
vabbè io qua devo vabbè le piange e vabbè qua la amiamo qua le dico ti amo ti amo pam 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 fatemi chiudere una cosa ok posto il triangolo aspettate schiva a Sabaku ok ah è il mio vero sentimento perciò è impossibile che ti piaccia più di quanto mi piaci tu avrei dovuto capirlo prima ma frequentare tutte voi del club fare nuove amicizie divertirmi ogni giorno con voi mi ha fatto capire qual è davvero la persona più importante per me ecco perché accetto qualsiasi tuo fardello perché vivendo ogni giorno così fianco a fianco so che saremo entrambi felici non ce lo vedo minimamente questo ragazzo a dire queste cose no non sto facendo entrambe le scelte nella stessa run cianchetto io non posso andare con Sayori a casa di Sayori è obbligatorio andare a casa e eh, stare o con Yuri o eh, con Natsuki la scena di imbarazzo succede per forza perché io ho provato ad andare a casa di lei e tutti mi hanno detto nah, nah, nah. quindi dovevo per forza andare a avere un'altra delle due questa scena è obbligatoria poi c'è il, il bivio si poter dire ti amo oppure no ma, ma questa succede per forza oh improvvisamente Sayori si stringe forte a me Luca Pestia è davvero la cosa giusta ma anche perché io con Natsuki non ho avuto scelte cioè tutti gli eventi con Natsuki sono andati avanti ma io non ho mai fatto una, una poesia per Natsuki non ho mai scelto Natsuki per prima e quello succede perché è lei che ci prova con me è davvero la cosa giusta sì stringo Sayori nelle mie braccia e la tiro a me non dovrei lasciarmi per non, non dovrei lasciarmi andare mai più ti amo Luca Bestia Voglio stare per sempre con te, non voglia. Cioè, sono riusciti, sono riusciti a tradurre male la frase più importante. Vabbè. Sento la sette di Sayori allentarsi leggermente. Ma perché, Sayori? Dovrei essere felice adesso. Cre credevo che questo sarebbe stato il momento più felice della mia vita. Ma perché? Anche adesso. Perché non vedo il sereno? Vabbè, questo lo salvo. Vedo ancora le nuvole, Luca Pestia. Va tutto bene, Sayori. Ci vorrà tempo perché le cose si rimettano a posto. Ma non importa quanto ci vorrà. Io sarò lì ogni passo. È tutto ciò che conta adesso. Ok. Mi fido di te. Sayori, io scegliamo lentamente l'abbraccio. Allora, immagino che il festival di domani sarà il nostro primo appuntamento, eh? eh che cosa dici? Che cosa dici? Non voglio pensare a certe cose, sai? Voglio che tutto resti come sempre. Anche se siamo davvero una coppia. Ora come ora non potrei gestire niente di più. È tutto nuovo per me, mi spaventa. Ti capisco, seguiremo qualunque ritmo ti fa sentire a tuo agio. Ehi, hey, Luca Bestia. <ride> Scusate, ogni tanto mi fa ridere che dico Luca Bestia. Se io mi fissa di nuovo con un sorriso triste. Anche se mi sento davvero, davvero triste, è la cosa migliore per me, giusto? Ah? Eh? Non capisco davvero cosa intenda Sayori. Stai dicendo che questo ti rende triste, Sayori? Non lo so. Non capisco cosa provo. Quando hai detto che mi ami ho sentito come un groviglio di spine. Ma è per quello che mi fido di te. Se, se, sai sempre qual è il meglio per me. Già. Proprio così. È la mia promessa. Parlo così ma in realtà non mi sono mai sentito più insicuro riguardo a Sayori. So che la amo e che lei ama me. Ma i sentimenti di Sayori sono un enigma per me quanto per lei. Sì ma tre secondi prima sei saltato addosso alla Lori e le hai succhiato il dito. Sei una merda! Anche se la consolo, mi domando se dovrei fare qualcosa di più, qualcosa di diverso. So che questi pensieri mi tormenteranno finché le cose non torneranno come un tempo. Questo che intendeva Sayori con il non voler cambiare nulla? Non ne ho idea. Ma so che mi ci metterò con tutto me stesso. Sayori è la persona più importante della mia vita. E farò tutto il possibile perché siamo felici insieme. Ok. Sono riuscita a portare tutti i cupcake che tenendo in equilibrio due passoi uno sull'altro. Natsuki sta già mandando messaggi a Raffica, ma lo mani occupato e non posso rispondere. Beh, quindi è uguale. Ok, del fatto che siamo insieme. Ah, quindi cambia questa cosa. Uh, sai di cosa abbiamo parlato? Ma certo, dopo tutto sono la presidentessa del club. Ma Balbetto è imbarazzato. Sapore... Sayori ne ha parlato così presto. Del fatto che siamo insieme. Non volevo ancora parlarne con nessuno. Infatti lei non è venuta, quindi sicuramente la scena sarà uguale. Ehi, non conosci tutta la storia, perciò non preoccuparti, credo di sapere molto più di quanto credi. È proprio una cosa da fidanzati, no? In ogni caso... Ok. Ho 
ogni volta questa cosa questa cosa penso che sia quella più inquietante di tutto il gioco comunque Super era come pensavo, purtroppo era come pensavo. Sta cosa succede... Dichiararmi a lei, non avrei dovuto dichiararmi. Non era quello che Sai... che Sai... di cui Sayura aveva bisogno. Mi aveva anche detto quanto le pesassero l'attenzione degli altri. Perché mi sono dichiarato facendola sentire ancora peggio? Perché sono stato così egoista? È colpa mia. E se fossi rimasto suo amico come sempre, allora avrei potuto impedirlo. Ok... Ok, allora, per adesso ci fermiamo qua. Io penso che comunque... Cioè, se adesso vado avanti... Ditemi questo, se adesso vado avanti ci saranno differenze perché Natsu... Ci saranno... Cioè, probabilmente succederà qualcosa con Natsuki, no? È diverso. Ok, quindi andremo avanti, non resetto il file. Perché io penso che potrei resettare il file e ricominciare da capo, in teoria. Ok, con Natsuki c'è roba. Va bene, allora la prossima volta continueremo. E poi proveremo la rotta di Natsuki. Mi dispiace. Mi dispiace per questa cosa di Sayori. Ha senso. Ha senso. La cosa che però mi dispiace è che non ho... Perché comunque, allora, a triggerare Sayori... Allora, a triggerare Sayori, oltre chiaramente alla depressione, è anche la condizione di malinteso che si viene a creare. Però la condizione di malinteso che si viene a creare poteva essere anche meno sfacciata. Visto che comunque lei prova dei sentimenti per noi e ha la depressione, le basta veramente poco per fraintendere. Perché vede tutto dal punto di vista negativo Mentre, quindi poteva no, eh, l'autore poteva comunque creare una situazione che per noi era meno ambigua e secondo me ci avrebbe fatto sentire anche peggio perché noi non avremmo avuto ehm, la, la coscienza sporca e ci saremmo sentiti delle merde perché lei non aveva capito quindi magari noi ci, ci dichiaravamo anche però comunque lei ormai era partita, aveva quell'idea e non la controllava più. Mentre invece io ho fatto la route full Say Sayori, completamente. Però Natsuki è comunque andata per i fatti suoi. E voi mi direte, vabbè, la cosa figa è che comunque tutte sono infatuate da te e tu non puoi controllarle. Sì, però capite anche che se io gioco con lei, le faccio i complimenti sempre, le dico che è graziosa, mi ci metto sopra e le succhi il dito, sta poveretta, già alla cotta, io le succhi il dito, questa fa uno più uno, cioè non è che dico che è una bastarda, ha, ha capito quello che io le ho trasmesso. Cioè questo che un po' mi dispiace, cioè che non ho... È molto lineare il gioco, è ovvio, allora, lo scopo del gioco non è essere un reale dating sim, ok? È ovvio che è molto limitato da questo punto di vista, cioè da questo punto di vista è meglio di... Molto, 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 molto meglio di Dream Daddy, perché comunque Dream Daddy non ha nulla sotto, cioè mentre Doki Doki ha ovviamente la roba sotto, poi ci sono tutti questi segreti, la roba degli illuminati che scopriremo, eh, quindi comunque hai questa... Questa, questa copertura da, da dating sim quindi ci può stare nel caso di, di Dream Daddy no perché Dream Daddy è solo un dating sim ed è troppo semplice da questo punto di vista comunque andremo avanti tanto comunque a quanto pare se ci sono le cose già viste fa il salta quindi andre andremo veloci penso che potremmo arrivare persino a a cominciare la, la run prossima la prossima volta non, penso che andremo molto veloci ora che Sayori non c'è più Natsuki parte a caso e con Saori non abbiamo scelte così forti tranne che la fine eh comunque allora io vi ringrazio siete stati tantissimi quella scena dell'impiccagione è proprio pesante comunque soprattutto per come scatta a schermo secondo me è la cosa più pesante di tutte poi non so che succede a Natsuki però è la quella più pesante di tutte non lo so mi fa lo, sape cioè, lo sapevo, lo sapevo e mi ha comunque accelerato il battito. È, è proprio brutta quella scena, è proprio brutta. 
Eh sì, Arem is the only way, esatto. Va bene, io vi ringrazio, siete stati comunque tantissimi. Mi stupisce quanti siate ogni volta per Doki Doki, perché proprio volete vedere il ragazzino soffrire. Io vi ringrazio, adesso vado a fare una sorta di merenda pranzo, perché sto morendo di fame e non è stata un'ottima idea andare a fare i cupcake con Atsui, perché vi giuro che adesso mi mangio tutta la pasticceria. <ride> Questo è il profumo dei cupcake, porca miseria. Va bene, grazie a tutti, dai. Buona giornata, grazie, grazie mille. Ci vediamo domani in live. Ciao ciao.